Welkom bij de podcast Pensionado aflevering 12. Ik ben Patrick Oudijk en ik praat met pensionado's. Vandaag is mijn gast Nico Groen, bestuurskundige, strategie- en organisatieadviseur en voormalig voorzitter van Nivora Machinefabrieken en coöperatie Energie Loggen. Thans bestuursvoorzitter van de industriële kring Loggen en boekhandel Lovink. Tevens aanjager en vormgever van maatschappelijke innovaties en onverbeterlijk kennisgrazer. Ik praat met hem onder andere over hoe het wonen van zijn familie op het terrein van het jongens strafinternaat heeft bijgedragen aan zijn vorming. De belangrijke rol van zijn moeder bij het helpen resocialiseren van deze jongeren. De denkmodellen in ons hoofd die kunnen functioneren als gevangenis. Zijn kijk op vriendschap en zijn dankbaarheid voor wat hij heeft. En hoe hij als mens en professional ervan overtuigd is dat de oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken vooral van lokale gemeenschappen moet komen. Wij staan dus stil bij verleden, heden en toekomst. Ben jij als luisteraar geïnteresseerd in interessante inzichten en levenslessen van professionals die de klappen van de zweep kennen? Of sta je zelf voor je pensioen of ben je wellicht al met pensioen? Dan is deze podcast voor jou wellicht een bron van luisterplezier en inspiratie. Fijn dat je luistert naar de Pensionado. Bij mij op de bank, Nico Groen. Nico, hartelijk welkom. Fijn dat je het mooie Gelderland even de rug hebt willen toekeren om uh, zeg maar in het Amsterdamse neer te dalen. Je bent op doorreis, begrijp ik. Dus ja. je gaat ook nog uh, naar, naar Friesland hierna. Maar in ieder geval zo fijn dat jij uh, hier bent. En bij mij komen er allerlei herinneringen naar boven. Wellicht wel later. Uh, wil jij je introduceren? Ja. In ieder geval kan, kan ik zeggen dat ik het altijd erg leuk vind om weer in Amsterdam terug te komen. En ik denk dat wij elkaar 15 jaar niet gezien hebben of zo. Dus deze ontmoeting is Zeker. ook om die reden al leuk. Ik, uh, ja, die vraag zie je natuurlijk aankomen. En wie is Nico Groen? Uh, daar kun je zoveel antwoorden op geven dat, dat daar eigenlijk geen begin aan is. Ik, ik, wil, ik wil gewoon eventjes inbreken, want als ik denk aan Nico Groen, denk ik, deze man is in ieder geval wereldberoemd in Lochem. Zo niet buiten Lochem. Hier en daar buiten Lochem, ja. Nee, ik ben echt een Lochemer geworden. Ik ben op, op mijn vijftiende of zestiende uh, door mijn ouders gedwongen uit Den Haag naar Lochem te verhuizen. Dat vond ik verschrikkelijk. Je was, was een Haagse jongen. Nou, ik zat in Den Haag op de middelbare school in de brugklas en, uh, ja. in, in de eerste twee jaar. En toen moest ik naar de boeren, naar de Achterhoek. Dat vond ik verschrikkelijk. Maar ik ben daar uh, de laatste jaren middelbare school geweest... en op mijn achttiende weg gegaan om nooit meer terug te komen... Uh, via studie uh, in Amsterdam komen te wonen. En toen onze oudste twee kinderen daar geboren waren... Uh, toen zijn we toch maar weer terug naar Lochem gegaan. En van, dat was in... 1992 of zo. En sindsdien echt een lochemer. Heel, ja. Helemaal geworteld. En uh, ga en, er nooit meer weg. En, en uh, nog even. Oké, okay, een Haagse jongen uh, uh, moet dan uh, zeg maar uh, verhuizen vanuit Den Haag. Komt uiteindelijk in Lochem. Wordt verliefd op Lochem. En ja. dan zeg je opeens, ik ben een echte lochemer. Uh, wat is een echte lochemer? Ja, dat is iemand die, uh, uh, die uh, midden in het uh, plaatselijke café zit. En midden in de Plaatselijke boekhandel en allerlei clubjes uh, al, al, al mee uh, doet, uh, opricht, uh, runt. Is, is, dat, is dat de definitie van een lochemer? Uh, een duizendpoot uh, puur zank per definitie? Nou, lochemers zijn altijd wel ondernemend. En, uh, ja. en in lochemers is een hele hoge concentratie leuke, uh, Leuke sociale initiatieven. We hebben een hele mooie energiecoöperatie. Een van de grootste van het land. Ja. En we hebben een prachtige industrie. We hebben, ja, heel veel mensen kennen Lochem van de vakantie. We zijn zomers twee keer zo groot als winters. Van de, van de Amsterdammers die bij ons komen. Helemaal goed. Ja. Je hebt je plekje gevonden. Zeker. Zeg maar, Nico. Ja. Dat, 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 dat luister ik er wel uit. Ja. Um, je, je, je bent, uh, ik heb natuurlijk ook een beetje gekeken naar wat je in de loop der jaren, zeker ook nadat we elkaar voor het laatst hebben ontmoet, hebt gedaan. Het is een indrukwekkende hoeveelheid uh, van activiteiten, je hebt het zelf al uh, zelf gezegd. 
Uh, wat, wat mij opviel was dat, dat je ooit begonnen bent als, als trainer, uh, consultant. Van daaruit ook uh, in de ondernemingswereld je sporen hebt nagelaten. Om achterin volgens uh, uh, met de strategie van bedrijven uh, zeg maar bezig te houden. Tot en met uh, bestuurlijke werkzaamheden. Uh, zit ik nu met een guru hier aan tafel als het gaat om de organisatie? Als het aan mij ligt, niet. Als het aan jou ligt, niet? Nee. Waar zit ik dan wel nee. mee aan tafel? Dat klinkt heel bescheiden. Je bent heel bescheiden, nu wel. Ik, ik ben helemaal niet bescheiden over mijn eigen uh, talenten of zo. Ik, ik cijfer mij niet weg. Maar ik ben wel vrij fundamenteel overtuigd geraakt in, in die 40 jaar dat ik consultant ben geweest. En bestuurder van machinefabrieken, en, maar ook van de energiecoöperatie en de boekhandel. Ja. Dat je alle mensen zijn ongeveer even groot. En uh, wij maken heel veel uh, organisaties met een soort fictief model... dat de mensen bovenin groter zijn dan de mensen onderin. En dat die meer kunnen of meer weten of meer waard zijn. Of... Je praat over machtsverhoudingen binnen de huidige bedrijven? Nou, ik praat over het, het model wat in ons hoofd zit. Hè? Ja. Van, van organisaties, van samenwerkende mensen. En, ja. en de, de directeur, die, daarvan denken we altijd dat die meer ziet of meer weet of meer kan, dat die, dat die man, die functie is veel groter dan, dan de functie van een medewerker en dat die mens dan ook groter zou zijn. Ja. En de, dat misverstand levert heel veel ellende op. Uh -huh. Ook omdat die mensen in die bovenposities heel vaak zelf gaan denken dat ze groter zijn dan andere mensen. Ja. En, en dus het, in reactie op jouw bescheidenheid, ik het is een overtuiging dat, en dat is niet zozeer bescheidenheid, dat is misschien zelfs het tegenovergestelde, maar niemand is groter dan ik. Ja. En ja. niemand is ook kleiner dan ik. Ja. En ja. nou ja, als ik nou iets in, hè, als je zegt het is een heel breed palet wat ik gedaan heb, ja. wat overal terugkwam, is dit. Mm -hmm. Dus dat, de, en ik heb de heel, ik vind het heel lastig dat mensen naar boven gaan zitten kijken met de verwachting dat daar iets belangrijks vandaan komt. Want dat gaat niet gebeuren. Ja, en, en dat kan natuurlijk ook verlammen als mensen... Dat verlamt. Ja. En, dan, ja. en dan, raken we, dan gaan we zelfs onze eigen talenten niet meer ja. tot bloei brengen... omdat ja. we wachten tot de baas zegt welke ja. kant het op moet. Ja. En, dat, en die baas die kan dat helemaal niet zeggen. Dus we zijn ook heel vaak teleurgesteld in bazen. Ja. Dus we maken eerst een plek die veel te groot is voor een mens. Ja. En dan zetten we daar iemand op. Ja. En dan zeggen we na een half jaar... nou, dat had ik toch meer van verwacht. Ja, ja. dat is dom. Ja. En ja, dus zelf aan de bak gemoeten. Nou, ja. Dat is de ja. rode draad in mijn... En, en waar, waar komt deze learning vandaan? Um, het lijkt me geen boekenwijsheid. Het lijkt me dat je dat toch, uh, zeg maar... in de tijd langzaam hebt ontwikkeld, dat inzicht... Nou, en soms niet langzaam, want ik weet nog heel goed... Wij hadden een, een adviesbureau in Amsterdam, op de oude zijde voor Burgerval. Ja. Begin jaren tachtig. En dan in het begin uh, werk je met mensen van de OR... of je doet iets met werkoverleg op de werkvloer en zo. En in, toen kwam ik voor het eerst een niveautje hoger. En dan ging ik niet meer met de politie, mensen, mannen, vrouwen... maar met de commissaris praten of met de burgemeester en niet alleen met de ambtenaar. Mm -hmm. En die commissarissen, die vielen me zo tegen. Dat, in, in welk opzicht? In de zin tegen? van dat zij ook eigenlijk geen idee hadden van hoe, hoe dingen opgelost moesten worden. De, dus je zag eigenlijk een enorme inspanning om maar net te doen alsof ze het wel wisten. Want ook, niemand wilde dat natuurlijk ook, toegeven. Ja. Er waren ook wel mensen die, die dat, dat bij zichzelf wel erkenden, maar die je zit dan zo in dat pak genaaid, zeg maar, ja. dat je, je kunt al, als je eenmaal commissaris bent, ook niet zeggen, jongens, ik weet het ook niet. Nee, nee. En, maar, en ik kwam ze dus tegen en ik verwachtte daar iets en dat vond ik totaal niet. Ook net zulke hulpeloosheid als ik op de werkvloer uh, vond altijd. Dus, ja. dus sommige van die inzichten kwamen heel plotseling ja. in incidenten. Hè? En, uh, en maar, en je ziet dan heel snel dat patroon bevestigd. Ja. En, en, de, en de, de mensen die op bepaalde momenten echt iets belangrijks te melden hebben, die kun je overal tegenkomen. 
die kun je echt bij de koffersjouwers. Ik heb in die kelder hier vlakbij op Schiphol koffers gesjouwd. Uh, daar lopen jongens die, de op, die oplossingen kunnen bedenken ja. voor het bagagevraagstuk van Schiphol. Wijsheid vind je overal, zeg je eigenlijk. Yes. Alleen de mensen die daar ook open voor staan, die zijn wat minder dik gezaaid. Nou, of dun dat gezaaid. Is, dat zijn, ik denk niet dat, dat, dat dat aan de mensen ligt, maar aan die structuren die we in ons hoofd hebben. Ja. Dus die harkjes, ja. die... die He, dus daardoor manifesteren we ons niet als we de oplossing weten, tussen aanhalingstekens. Mm-hmm. Als je gewoon koffieshower bent, ja, ik denk ik, weet, ik zou een idee hebben, maar waar moet ik ermee heen? Niemand luistert. Niemand luistert. Ja. Dat, dat hoeft niet zo te zijn, nee. maar in het model ben jij niet aan de beurt. Ja. En, ja. en verderop in het model zitten vergadermannen en die hebben nog nooit zo'n koffer ja. uh, Opgepakt. En die hebben het hoogste woord over de koffers. Ja, ja. En, de, en die doen daar aanbestedingen ja. en, en uh, de belangrijke opdrachten en zo. En ja. ondertussen. Ja. Maar dat is een soort tragiek die zit in ont- bij al die mensen in het hoofd van dat model. Ja, en, en, en jouw benadering is dan om vanuit die kennis proberen uh, mensen te bevrijden uit eigenlijk dat, dat kader... Uit, Uit dat, de gevangenis die we zelf maken. De gevangenis. Door dat, door dat structuurmodel in ons hoofd zo hardnekkig is. Ja, 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 ja. ja. En dat is een mooie lijkt, uitspraak. Ja. Dat lijkt wel genetisch. Dat, er zijn ongelooflijk veel mooie, complexe ja, ja. organisatiemodellen bedacht. Ja. En, als, en als we een organisatie tekenen, dan doen we dat nog net zo als een kleuter een huis tekent. Ja. Uh, dan zet, zetten we de baas uh, bovenaan. Of Heel stoer zetten we hem op zijn kop, zetten ja. we de baas onderaan. Verandert niks. Nee, als, als ik probeer met de nodige fantasie, maar je gaat me ongetwijfeld bij helpen, probeer zeg maar, in het verleden te kijken, dan zie ik uh, een, een, een jonge Nico. Hè? Um, misschien wel in, in eerste instantie, maar dat weet ik niet. Ik uh, probeer maar wat. Een, een lefgoostertje uit Den Haag. Mm-hmm. <laughs> wat met tegenzin naar... Uh, naar, uh, naar uh, het platteland moet. Ja. Uh, maar ik vraag me wel af... Uh, Nico, als jongeling... was jij nou uh, toen al... de, de jonge man... die uh, zeg maar... Uh, op de oever zat... en zag hoe de rivier zich bewoog? Of was je juist tegen het overgestelde? Was jij degene die... zeg maar zijn vertier zocht... in de rivier en met de rivier mee bewoog? Ja, dat, dat laatste... wel. Alleen heb ik altijd wel... daar had ik toevallig... Deze dagen nog met mijn echtgenoten over. Ik kan heel, heel goed alleen zijn. Ja. Uh, ik, ik ben altijd op weg naar, uh, naar huis, zeg maar. Dus ik, uh, ik doe heel graag mee aan het spel, maar altijd kort. En altijd, altijd kort. erin, eruit. En eruit. Be, be, zeg je dan in die metafoor, want we praten natuurlijk nee? heel erg metaforisch, dat je zeg maar, uh, even geniet van die beweging om achterin volgens weer naar de oever te gaan ja, ja. en te kijken hoe dat uitpakt. Ja. En is dat uh, iets wat je, waarmee je erfelijk bent, mee bent belast, om het maar eens even zo te zeggen? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, ik ben wel, uh, ik ben opgegroeid in, uh, mijn ouders hadden een, een jongensinternaat. In Den Haag, hè? Uh, nee, ja. nee, 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 in, in Den Dolder. In Den Dolder? Ik ben in okay. Zeist geboren. In Zeist geboren, ja. ja. En wij woonden, uh, wij woonden achter het hek, er was een justitieel jongensinternaat. Ja. Daar zaten... Uh, langgestrafte uh, jongens uh, tot 18. En wij woonden in die gemeenschap met die jongens. Uh, uh, er waren daar een stuk of tachtig van die langgestrafte jongens. Ja. En ik moest dus ook langs de bewaking als ik naar huis wilde en als ik naar school wilde. Dus wel een beetje zo, zo'n positie op de oever, zeg maar. Ja. Uh, uh, niet midden in de samenleving, ja, eigenlijk in zo'n bubbeltje. Maar, 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 maar ja. wel met zeg maar, uh, jongens die je normaal gesproken uh, in het normale leven niet tegenkomen. Niet tegenkomen. Nee. Uh, wat, wat, uh, maar wat, daar, daar, daar heb je misschien wel iets dat die, die jongens die, kon, die waren net zo gewoon als wij. Ja. En, dat, dat, dat merkte je ja, uiteindelijk. Omdat je, omdat je één in die omgeving zat en twee er weer buiten zat en dacht je, ja. er, er is geen verschil? Nee, eigenlijk? Eigenlijk niet. Nee. En. Ik denk dat dat wel met, uh, met de opvoeding meegekomen is. Ja. Dat, 
Er was geen enkele reden om de, de directeur die mijn vader was uh, belangrijker te vinden dan de jongens zelf. Wat mooi dat je dat zegt. Opvallend ook, ja, krachtige uitspraak. Kan jij nog een, uh, een moment herinneren waarin je uh, misschien wel iets dacht van... Hé, hey, uh, nou hier moet iets worden opgelost. Hè? Die jongens mm-hmm. die komen dan toch niet voor niks daar, dus die hebben een verleden. Jij bent dan zo voortuinlijk dat je dat verleden niet hebt, maar je wordt er wel mee geconfronteerd. Kan je nog iets herinneren waarop je dacht van... Goh, uh, hier, hier, hier misschien heel onbewust... Hier wil ik wat mee, of hier kan ik wat mee. Of... Nou, wat ik al, altijd wel een mooi beeld gevonden heb. Uh, vroeger was dat vaker zo. Hè, de, toen mijn ouders trouwden, moest mijn moeder stoppen met werken. Ja. En, uh, en wij woonden dus op dat internaat, op het terrein van het internaat, in een klein huis. En vlakbij het, het kantoor en het, en het gebouw waar die jongens in zaten. Het liep allemaal door elkaar. Het liep heen, allemaal door elkaar. En ja. als er dan zo'n jongen. Wat heel erg toen even in de, in de visie van... Toen was het heel veel proberen die jongens te resocialiseren en zo. Hè? Ja. Die woorden kende ik toen nog niet. Maar, ja. maar als er dan zo'n jongen helemaal droomde van... Dat, dat is een concreet voorbeeld. Uh, hij wilde, als hij vrij kwam, wilde hij vrachtwagenchauffeur worden. Mm-hmm. En dan nam mijn vader mee naar huis. En dan zei hij tegen mijn moeder... Jij moet zorgen dat hij zijn theorie-examen... Want dat gaat hij nooit halen... Hij kan gewoon niet leren dat hij zijn theorie-examen heeft voordat hij hier de, de poort weer uitgaat. Ja. Want dan mag hij namelijk praktijkles gaan doen en dan kan die vrachtwagenchauffeur worden. Je zegt hij kan gewoon niet leren. Was dat een, een kwestie van discipline of geloofde hij ook echt dat hij niet uh, kon leren? Daar Wat bedoel ik, je daarmee? Daar heb ik toen niet over nagedacht. Maar nee. hij had altijd, hè, die jongens die daar terecht kwamen, die waren allemaal weggelopen van school. Ja. En dan was het, ja. die kan niet leren. Ja. Ja, ja, misschien wilde die niet leren. Ja. Ja. Maar, als, maar ze zat dus niet in het programma van dat instituut... Ja. Dat, dat ze dan ook les konden krijgen. Maar dan zei mijn vader tegen mijn moeder... ga jij hem zijn vrachtwagen of zijn zwaar rijbewijs theorie ja. leren... Ja. zodat hij met dat papier eruit komt. Ja. En die jongen die kwam concreet een paar jaar later... met de vrachtwagen bij ons voor de deur... Het en, toch een enorme dankbare reactie zijn geweest. Ja. En ik mocht een stukje meerijden. Dus daarom is het zo'n verhaal dat ik ja. nog, nog goed weet. Ja. Ja. En, ja, ja. En ik weet wel dat ik heb dat helemaal meegemaakt, die ontwikkeling in de jeugdzorg. Ik ben later zelf ook actief geworden in de jeugdzorg. Ja. Dat mijn vader daar heel erg van overtuigd was dat het zo moest. Ja. En dat binnen justitie dat helemaal niet paste. Ja. Dus dat dat helemaal. Uh, uh, later toen, toen Lubbers met die op heropvoedingskampen kwam, die jongens moesten allemaal discipline en, en uh, zochtens de, eruit gejaagd worden door zo'n mm. militair. Mm. Dat soort dingen, dat was totaal het tegenovergestelde. Dus ik heb dat ook weer, die slinger weer helemaal terug, terug zien gaan. En als je nog, nog even, ik vind ja. het toch wel interessant, want het, het is denk ik nu ook weer zo'n maatschappelijk uh, verschijnsel. Er is heel veel zorg over jongeren die opgroeien. Nou, in die tijd uh, was het ook al zo, misschien in een andere context. Was dat niet terug te brengen naar um, de zorg en de aandacht die ouders konden geven? Ik ga er even niet van uit dat het willens en wetens uh, zeg maar, is gebeurd, maar gewoon vanuit een soort onvermogen om voor de kinderen te zorgen. Of misschien wel overleven, uh, gewoon per dag overleven. Als je, als je met de wijze die je nu hebt... Daar nog even naar terugkijkt. Nou, de, wij hadden, ik zeg wij, want wij waren, wij, de, wij als hele kleine kinderen praten ook gewoon mee aan tafel altijd. Ja. Uh, wij hadden heel veel uh, van de jongens die kwamen uit Utrecht van Wijk C. Wijk C was, uh, uh, dat was acht, achtergebleven uh, gebied, zeg maar. Dat ja. was criminaliteit en... Ja. Uh, werkeloosheid en, en verpaupering en zo. En dan zag en mijn ouders hebben dus tweede generatie uh, jongens in huis gehad, die, waar, dus waar de vader ook al bij ons gezeten had, of zijn moeder. Ja. En dat, ja. dat is een heel bekend patroon. Ja. Dat die, dus dan is het niet alleen zo dat die individuele ouder niet 
in staat is dat patroon te doorbreken. Maar dat hele systeem mm-hmm. onderhoudt dat patroon. Ja. Ja, dan praat je weer over die systemen waar je eerst ook al had. Ja. Die gevangenis die heel langzaam yes. in je hoofd komt. Ja. Op wat voor gebied dan ook eigenlijk gebeurt het? Op weg hier naartoe was op de radio en komt nu weer een experiment, gelukkig. Ja. In Zaanstad en in Amsterdam en op nog een plek. Om mensen met een bijstandsuitkeer, gezinnen met een bijstandsuitkeer krijgen. Zonder na aanvullende eisen 150 euro netto per maand ja. erbij. Ja. Twee jaar lang. Gewoon zonder, zonder tegenprestatie en zo. En dan, dan gaan ze meten. En, en wat ze al lang weten, is dat dat brengt dan dat verlaagde spanning in dat gezin. Dat ja. verlaagde stress, dat verlaagde risico op schulden. Dat verhoogt de kans dat ze stabiel genoeg zijn om werk te gaan zoeken. Ja. Het verhoogt de leerprestaties van de kinderen op school. Ja. Ja. 150 euro per maand, hou op. Ja, geweldig. Geweldig. Ja, ik herinner mij gewoon even aansluitend op wat jij zegt, want ik vind het ook razend interessant en ik, uh, ik heb er ook soms zorgen om. In Amsterdam-West hebben we het zogenaamde studiezalen project en dat al over het hele land wordt uh, mm-hmm. uitgerold. Uh, en uh, daar worden kinderen opgevangen die inderdaad in sociaal-economische malaise verkeren, althans de ouders. Uh, als gevolg daarvan is er weinig zorg voor die kinderen. De ouders kunnen gratis bij zo'n supermarkt fris uh, spullen halen. Uh, waarmee uh, zeg maar de druk om iedere dag te overleven minder, minder wordt. Mooi. En, en de kinderen worden opgevangen. Die krijgen dus de gelegenheid door allerlei vrijwilligers, pensionaren zoals wij hè, zijn. En geguid en, 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 mm. en, 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 en uh, gezorgd. Uh, en, en de ouders die spelen daar een actieve rol ook in. En krijgen dan ook min of meer impliciet de uitnodiging om het netwerk ja, ja. verder. Dus, dus even jouw jou zaan, dan ja. Ja, voorbeeld. Uh, dus, dus je triggert mij meteen. Ja. Uh, je was toen een kleine jongen. Uh, op de lagere school neem ik uh, aan. En, en dan krijg je in de oriëntatie uh, naar, naar, naar de middelbare school. Had je dan ook zoiets van... van uh, Hé, hey, ik, ik, ik wil... In, dat interessante, in die interessante wereld waar je dan kennelijk bent opgegroeid... daar ook uh, uh, zeg maar iets betekenen? Nee, ik heb dat, dat zou heel romantisch zijn om dat, uh, om dat te vertellen. <laughs> maar, maar dat was niet zo. Okay. Ik, was, ik, was in die, zeg maar, ik heb, ben naar de middelbare school gegaan in Zoetermeer. In Zoetermeer? Toen waren wij verhuisd, want mijn vader ging naar Den Haag uh, ja. werken... En, en ik ben vanuit Zoetermeer gaan fietsen naar de middelbare school in Den Haag. En de, dus de lagere school zat ik in Zoetermeer. Zoetermeer, ja. Uh, laatste groepen, plassen. Ja. En toen was ik gewoon vooral heel druk met, met mezelf. Weer, gewoon weer uh, een plek vinden in die nieuwe zo, zes, zesde klas, lagere school, ja. eerste klas, middelbare school. Ja. En toen kwam ik in die Haagse scene waar... Uh, nou ja, dat was een hele mooie tijd waar we, waar we uh, Johnson Moordenaar op een heel groot spandoek schilderden en door de stad liepen en zo. Ja, en ja. Waar we de school bezetten als ons iets niet beviel. En dat was echt... Uh, ja, was, je, was je daar ook uh, exponent van? Was jij ook degene die daar voor te porren was? Ja, daar was ik altijd wel bij, ja. 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 En, 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 waarom was je daarbij? Ja, ik zoek dat toch altijd wel op. En, en die dingen zoeken mij ook wel op. Dus die, zeg maar, die, als, als zoiets dan georganiseerd moet worden, dan, uh, dan trekken ze me er wel bij. Maar je gelooft ook ergens in. Ja, anders doe ik het ook niet. Nee. Nee hoor. Dat, uh... Dus die betrokkenheid... Maar ik kan wel heel makkelijk uh, mezelf betrekken bij, bij dingen. Dat heb ja. ik nu met die energiecoöperatie, of dat is ook al twaalf jaar geleden. Ja. Maar, ja. Ja. maar dat heb ik met... Uh, nu met die verduurzaming van bedrijventerreinen zit ik ja. helemaal in. En ja. dat is allemaal vrijwilligerswerk. Maar ja. helemaal, ja. ik ben er echt van overtuigd dat we daar in Nederland nog zoveel kunnen, kunnen doen. verdienen. Ja. Op, op, op duurzaamheid, op energie, ja. Op, ja. maar ook op gemeenschap. Ja. Dat is wel een rode draad inderdaad. Ik, ik las ook in, jou, in jouw stukken dat, dat je gewoon de man bent die denkt van... hé, hey, interessant, ik stap erop af. Ja. En ik kom met een voorstel. Bijvoorbeeld die energiemaatschappij. Ja. Laten we kijken naar het concept. 
Ja. Dat, is, dat is wat mij bijgebleven is. Dat ja. vind ik dan heel leuk. En dat je dan daaromheen eh, zeg maar de energie eh, zeg maar verzamelt. Ja. Dat is wat je doet, hè? Ja. Uh, als je nog, e- nog even naar je jeugd... Dat is wel leuk ja. om, 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 die, om, die, om, die, om die loop een klein beetje in beeld te brengen. Want ja, je zat in zo'n omgeving met allemaal stoute jongens, denk ik dan. Hè? Was, was, was het nu ook zo dat, als je praat over je beste vriend... kwam dat ook uit de verzameling stoute jongens die je om je heen had? Dat je een vertrouweling had of dat je zo close was waardoor je... Nee, dat... ik zeg altijd... Uh... Uh, de, de, toen, toen de kinderen klein waren, uh, ik heb geen vrienden. Heb je dat, geen ik, vrienden? Ben, ik ben geen, ik onderhoud geen vriendschappen en zo. Ik ben ik heel slecht in. Ja. Ben zodra als iemand een beroep op mij doet, dan ben ik er zo. Uh, en als ik iemand tegenkom, uh, ik heb een aantal van die vrienden die ik al heel lang ken en zo. Maar als ik ze, uh, ik zoek ze niet op, ik bel ze ja. niet. En zo. Kom ik ze tegen, gaat het gesprek meteen verder. Ja. Uh, en, en wat, 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 is, wat, wat, wat heeft ervoor gezorgd dat je daarin zo stellig bent in die uitspraak? Ik heb geen vrienden. Je hebt ze eigenlijk wel, eigenlijk ook weer niet. Maar ja, dat, ik mag uh, van mijn dochters ook niet, mag ik dat niet zeggen. Maar het is, uh, <laughs> ik ben een zwerver. Een zwerver? Even de diepte in. Wat, 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 wat is dan voor jou de betekenis van zwerven binnen deze context? Nou, ik ben... Uh, zeg maar, als, ik, uh, als ik ergens ben, dan ben ik daar. Als ik ergens voor ga, dan ga ik daarvoor. Maar, uh, en ik, ik heb ook heel veel dingen gedaan die, uh, die gewoon weer verdwenen zijn. Zowel in, in netwerken als in inhoud en zo. Dan, door mijn werk, ik, ik heb altijd losse opdrachten gedaan. Ik ben over 18 jaar bestuursvoorzitter geweest van een groep machinefabrieken. Ja. Dat is de langste, het langste commitment wat ik ooit gehad heb. Ja. Maar daar komen we misschien nog wel over te spreken. Is maar zeker. over het algemeen ben ik tijdelijk ergens, ben ik er helemaal. En dat geldt ook voor relaties. Is dat, is dat om jezelf te beschermen? Nee, dat is gewoon natuur. Dat is gewoon natuur. Wat ik, wat ik net al zei, ik ben altijd op weg naar huis. Ja. Uh, dat, ik ben niet... Uh, ik, ben, ja. ik, wil, ik wil gewoon niet eindeloos op één plek blijven. Nee. Uh, maar dat kan ik ook niet goed. Je hebt maar één vriend en dat is je partner. Nou, dat is zeker zo. Die is al de, we zijn al dertig jaar getrouwd. Zij, zij was overigens... Toen ik in Lochem kwam op mijn zestiende, uh, zat ze bij mij in de klas. Ja. Dus het is wat dat betreft een, een nog langere relatie dan ons huwelijk alleen. Ja. Dus, uh, maar in de klas zitten is niet hetzelfde als verliefd zijn, maar nou, misschien was je was stiekem wel, wel verliefd. Nee, niet stiekem, dat wist zij ook wel, Hopelijk. alleen zij niet. <laughs> Vrouwen, nee, complex, ik dat, complex. Uh, ik heb daar heel veel geduld voor moeten hebben. Maar, ja, dan heb ja. je ook wat, hè? Ja, zeker. zeker. Ja, dat waarderen we nog elke dag. Ja, ja. heerlijk. Ja. Kan jij een bijzondere gebeurtenis noemen op die, op die middelbare school? Uh, nou, we, wat heel betekenisvol geweest is. Ik kwam daar tegen mijn zin. Ik, ik, ik kwam van het gymnasium in Den Haag. En hier hadden ze geen gymnasium. Ja. Dus ik dacht, nou, wat moet dat worden? Ja. En, en ik kreeg meteen overal vette onvoldoendes. Want wij in Den Haag waren we niet gewend iets te leren. Ja. Daar was je altijd aan het klooien. Aan het klooien? Het was een Dalton school, dus je ja, had ook okay. nog... Ja. Ja, geen, dan... geen Grieks stamwerk wat je in je nek nee, kreeg? Nee, alleen die man die las <laughs> Griekse verhalen voor die wij niet konden verstaan. En dat vonden we al lang prima. Goed. <laughs> want we zaten te britje. Ja. En toen bleek dus, Lochem was nog vrij klassikaal. En die hadden wel Duits geleerd en wel Frans geleerd. En ik niet. En zo, dus ik, ik bleef zitten. Ja. Heel, maar mijn vrouw bleef ook zitten in ja. datzelfde jaar. Maar toen is daar, daar is een heel clipje blijven zitten. Uh, ik, zat, ik zat na een paar maanden, werd ik gevraagd in het bestuur van de leerlingenvereniging. En dat clubje wat daarin zat, heeft... In die laatste drie jaar, dus vier, vijf, zesde klas middelbare school, ja. hebben wij hele grote sporttoernooien voor vijf scholen, meerdaagse sporttoernooien georganiseerd met muziekfeesten en met allemaal dingen. Dat was echt een, een forse organisatie. Elk ja. jaar met Pinkster een ja. week ja. 
bijna een week met, met 300 leerlingen. En daar hebben we dus heel veel geleerd, om, omdat we dat allemaal zelf bedachten. Die mensen moesten allemaal ergens slapen, die moesten allemaal fietsen hebben, ja. die moesten allemaal ja. toernooien uh, doen. En daar hebben we gewoon een schitterende tijd gehad. Die groep is nog steeds bij elkaar, Ik komt ja. nog steeds... Zijn de, dat is al 50 jaar geleden. Dus die groep is al 50 jaar uh, intact. Ja. En dat is, dat is in mijn ontwikkeling, zeg maar. Aan de ene kant paste dat, dat ze mij daar weer bij haalden toen ze zoiets wilden organiseren. Aan de andere kant was het reuze. Ja. Uh, nieuw, al, alles was nieuw en, en reuze. Uh, stimulerend en Ontwikkelend. En ik hoor weer, zeg maar, het woord voorzitter. Hè? Dat is ook weer zo'n rode draad. Dus ja. op een of andere manier weten ze jou te vinden voor het, ik, ik, mijn interpretatie, voor het overzicht. Ja, voor, 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 de, voor het stroomlijnen van de communicatie. Ja, en ik, ik vind het altijd zelf wel leuk om... Ik ben 18 jaar voorzitter van het bestuur van, van die groep machinefabriek ja. geweest. ja. Daar werkten aan het eind, toen ik stopte, 500 mensen in vijf grote fabrieken. Ja. En ik was CEO, ja. zeg ik altijd tussen ja. aanhalingstekens. Ja. Want ja. Ja. Wij, hadden, wij hadden bedacht, we doen dat part-time. Ja. We waren met z'n drietjes, het bestuur. En uh, wij, wij moeten de kosten ergens anders verdienen. Mm-hmm. Als, als we hier met z'n drieën... Uh, een hele grote leaseauto bestellen en we gaan langs die fabrieken rijden, mm-hmm. dan, dan krijg je precies waar ik het net over had, dan worden wij belangrijk. Ja. Dus we hadden afgesproken, wij, we gaan alleen aan het werk als het nodig is. Ja. En toch was ik voorzitter verantwoordelijk voor een bedrijf dat uiteindelijk 100 miljoen euro per jaar omzet ja. Ja. en over de hele wereld machines verkocht. Ja. Maar ik, was, ik had ondertussen gewoon met een consultancypraktijk, ja. omdat ik niet de hele dag nodig was daar. Ja. En ik werd dus ook niet uh, de hele dag betaald. Maar en, dat, dat is waarschijnlijk ook zeg maar, de reden waarom ze jou zo waardeerden. Nou, dat, ja, dat zou kunnen. Maar het, het was voor mij het, het praktische bewijs dat, die, uh, dat het kan. Dat die functies niet zo groot hoeven te zijn als wij ze maken. Ja. Ja. Dat het bedrijf steady gegroeid is. Van 10 naar 100 miljoen in 18 jaar. Ja. Dat het steady gegroeid is. En steeds meer medewerkers die daar hun boterham verdienden. We, ja. hebben, we hebben drie keer een fabriek uit de faillissement gehaald. Ja. En weer op de been gekregen. Zodat die mensen gewoon hun gezin konden blijven onderhouden. Ja. En dat kan dus zonder drie dikke uh, bestuurders. Ja. Uh, die de hele dag zitten te besturen. Is, is dat, uh, zeg maar, jij, jij vertelt het nu. Wat ik ook heel erg interessant vind is, de mensen die het ondergaan, die hebben daar natuurlijk ook een mening over. En het feit dat je daar 18 jaar hebt gezeten, kan alleen maar duiden dat ze dat omarmd hebben. Is het, is het ook, zeg maar, uh, duidelijk verwoord? Nee. Naar, 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 of is dat niet de, niet, niet de moris in Lochem? Dat zeg je niet. Dat is niet mijn moris, denk ik. Maar het is, het is zelf, jij zegt, hebben ze het omarmd. Ik denk dat de meeste van die medewerkers het niet eens wisten. Ja. En dat hoeven ze ook niet te weten. Ja. Als, hun, als hun bedrijf maar goed geoutilleerd is, als ja. hun opdracht maar duidelijk is, als ja. ze goed gereedschap, goede werkomstandigheden, dan hoef je toch niet te weten hoe dat komt. Nou, ik vraag me hierom, omdat ik dan, uh, ik, ik met, met mijn uh, ouderwetse kijk op zaken, denk ik bij mezelf, ja, zo'n machinefabriek, dat is toch ook een uh, systeem met ja. een hiërarchie. En er zit ook een, uh, een directeur en een, een, een onderbaas en dan weer een tussenbaas en dan weer dat, ja. dat soort zaken. En, en, de, en de vraag is inderdaad van, was dat ook inderdaad zo? En waren die personen allemaal toch wel meer in de sfeer gebracht zoals jij dat graag wilde, waardoor het een soort zwaankleef aan werd. Hè? Mm-hmm. Dan, wordt het, dan vind ik het interessant worden, voor mij persoonlijk. Dan ja. denk ik mezelf, hé, hey, nu gaat zo'n systeem heel anders opereren. Dat. Ik, vind, ik vind dat wel een lastige, want uh, dit... Kijk, wat wij deden, letterlijk, wij, de... de uh, Statutair bestuurder van elke fabriek was bij ons een vacature. Ja. Daar zat niemand op. En die vulden wij met z'n drietjes vanuit de 
bestuur van de holding vulden we alleen in als het nodig was. En dat is maar zelden nodig. Dus, die, dus als, er, als zij... Kijk, zo'n fabriek heeft natuurlijk een, een verkoopman. Uh, het zijn bijna allemaal mannen, hè? Ja, uh, en ja. een technische man en een, ja. en een uh, uh, meer uh, een personeelstype uh, en zo. En wij maakten dus wel een team dat die fabriek gewoon runde. En daar zat best... Zelfsturend team? Om even... Ja, maar dat kun je, als je 150 mensen in een ploegendienst hebt werken... dan is zelfsturend team is altijd een beetje flauwekul. Oh, oké. Okay. Dat, dat is altijd een beetje flauwekul. Maar het was, maar... was niet opgebroken in, 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 in aparte nee. eenheden die... Nee, want, nee. want ik, dan kom ik weer terug op Guru. Ik geloof er ook niet zo in dat je dit gedachtegoed... nou helemaal gaat zitten uitrollen en, en, en overal dat het dan moet leven en zo. Daar ben ik, daar, daar hou ik niet zo van. Nee. En wat we dus wel deden, dat was die vacature aan de top. Zodat ze ook wisten, we, we, kunnen daar, we kunnen daar niet op gaan zitten wachten, want die gaat het niet doen. Nee. En, maar als, als het nodig was, dan was een van ons daar, mijn financiële collega of mijn technische collega of ik, om zo'n managementteam te helpen uh, met wat dan ook. Of als wij het zelf nodig vonden. Als we dachten, ja, maar dit gaat niet... Uh, dit wordt spannend. Ja. Dan zei hij, jij gaat er maar zeven paar dagen naartoe. Ja. Dan begonnen wij ook pas betaald te worden. Ja. En, uh, maar we gingen ook meteen weer weg als we gerustgesteld waren. Ja. En dan had je dus die drie mensen die dan dat managementteam van zo'n fabriek waren. Die wisten ook, ja, nu is er niemand, niet een baas waar we op kunnen wachten. Of waar, dus we moeten het nu wel zelf gaan doen. En, maar, en we zijn zelf ook niet die baas. Want de, ze zitten er wel. <laughs> dus, ja. En dat levert op dat je minder grote functies krijgt, minder grote ego's uh, ontwikkelt. Hè? Maar het, het was wel gewoon een fabriek. Die zorg, je moest wel op tijd op je werk komen en doen wa, wat er moest gebeuren. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen, omdat het toch ook een complexe aangelegenheid is, als je inderdaad metaalbewerkingsmachines in elkaar steekt. Dat is best wel een... Uh... Een heftig proces, als ik een beetje mijn fantasie. Ja. En dat vraagt ook heel veel communicatie. Ja. Dus dat betekent dus dat het eigenlijk uh, uh, fabrieken waren die uitblonken in de communicatie. Anders kan het niet zo goed en zo lang goed gaan. Nou ja, dat, dat is wel zo. Het is, het is alleen ook zo als je nou, als je. Ik kende die vijf fabrieken die we in Nederland hadden. We hadden ook nog wat buitenlandse dingetjes. Maar die. Die vijf Nederlandse fabrieken, die waren elk totaal verschillend. Zeg maar, die, dus, en, en in Zuid-Limburg, in IJsden, een, een team van 50, 60 mensen. Die, daarvan zou je zeggen, die, die zijn helemaal niet communicatief. Maar die waren zo, die, uh, letterlijk, aan, hadden aan een half woord genoeg. Zeg maar. mm-hmm. Die stonden er gewoon zaterdagochtend als het vrijdag niet klaar was. Ja. Als je zoiets wil bereiken in Lochem, moet je heel veel communiceren. Ja. Want zomaar op zaterdagochtend werken, dat moet je echt dat moet je inkleden, voorbereiden, ja. uitleggen. Ja. En, zo. Ja. Ja, en, dan, en Dus zijn ze dan communicatief allebei sterk? Of is de een sterker en de ander zwak? Ik vind het moeilijk te zeggen. Maar ja. Het, ja. Dus die gehele, die, die werkte goed. Ja, maar... Het is toch weer contextafhankelijk. Uh, ja, ja. dat, dat, dat is eigenlijk wel waar we op uitkomen. Uh, maar uh, terug naar uh, het gymnasium of, hm. of, of de middelbare school. Uh, je gooit je in de organisatie van, 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 van prachtige evenementen... waar Lochem inderdaad ook uh, zijn bekendheid uh, omgenoot. In de jaren zeventig was dat, denk ja, ik. Ja, ja, zeker. Grote, grote sporten. Popfestivalen. En, Popfestivalen. Ja. ja, helemaal in de lijn, van, ook van die tijd. Hè? De, helemaal ja. de geest van die tijd. Ja. En dan uh, sta je natuurlijk uh, voor, voor de keuze. Uh, Oké, okay, uh, middelbare school, diplomaatje. Nou, we moeten wat uh, anders gaan doen. Ik kan me zo voorstellen dat je dan denkt van... hé, hey, waar ga ik mijn brood mee verdienen? Um, hoe, 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 hoe ben jij tot jouw keuze gekomen? Want je bent naar Twente gegaan, bestuurskunde ja. gestudeerd. Ja. Wat, wat was voor jou de, jou de heilige overtuiging dat dat jouw vak was? Die, die, die was er helemaal niet. Oh. Het, het is andersom. Ik heb, 
ik heb altijd een hele brede belangstelling gehad. Het kan alle kanten op. Van, ja. even, zeg maar, de psychologische kant, de juridische kant, de economische of, of de technische kant. En uh, ik kon dus niet kiezen. En toen startte er uh, in Twente de eerste niet-technische opleiding die ze daar zouden beginnen. Want ze wilden een echte universiteit worden. Het was toen nog een hogeschool. Ja. En... Uh, uh, die heette bestuurskunde en die had, uh, die had uh, sociologie, uh, economie, uh, recht, politicologie, filosofie en verplicht wiskunde en informatica, omdat er een hele grote dek 10 computer stond. Ja. Die, die moest uh, over meer studenten afgeschreven worden. Ja, dus ja, ja. In dat was met een fantastisch, zo'n ja. hele grote kelder met ja. zo'n heel dat bijna allemaal bestond uit koelapparatuur voor die, voor die Dek 10 computer. Ja. Maar de, die combinatie dacht ik, dan hoef ik nog niet te kiezen. Ah. En, uh, en ik vond het erg leuk dat die, die combinatie met die, met die statistiek en wiskunde en, uh, en, en uh, informatica erin zat. Ja. Dus ik ben letterlijk op de fiets gestapt en van Lochem naar Enschede gefietst. En ja. En toen hadden we dus een opleiding die niet bestond. Er was een team van, uh, ik denk een man of tien uh, wetenschappelijke staf ja. en ondersteuning. En er waren zestig studenten. En er was geen curriculum. En uh, toen had ik dus eigenlijk wat ik in Lochem had, had ik in Enschede weer. Ja, ja. Van, uh, we gaan hier wat moois van maken. Ja. En dat kon toen nog in die tijd. Ja. Ik had ja. geen beurs omdat... Mijn ouders iets te veel verdienden. Ja. Maar mijn vader zei, ik ga dat niet betalen. Dus je, je red je er maar mee. Aan de bak. Dus ja. we hadden een combinatie in, in, in zo'n studentenhuis met baantjes en uh, ja. feestjes. En, en we maakten onze eigen curriculum. Ja. Ja. Er bestonden nog niet zulke dingen als examencommissies en ja. rare uh, uh, NVAO uh, uh, dingetjes en zo. Dus uh, ja. Je zoekt het ook echt op, hè? Dan ben je weer aan het pionieren en je bent ja. eigenlijk zelf aan het designen ook. Wel ja. met, met anderen, maar het ja. komt weer terug bij jou als zijnde de was Nico met echt, een... Uh, een hele leuke tijd. Ja. ja. Hey, maar je was wel een beta-jongen. Dus je had, of, of niet, of was je juist meer de alfa-kant? Ik heb... Ik ben een talen... Ik ben een, een talentype. Ja. En ik, maar ik heb altijd... Tot een paar jaar geleden zou ik gezegd hebben, ik ben een beta. Ja. Of zei ik ook. Maar ik ben eigenlijk helemaal geen beta. Maar, beta. maar ik ben wel heel, uh, heel goed in de, in de techniek, zeg maar. Ja, ja. ja. ja dat, dat bleek ook wel weer uit jouw uh, uit je activiteiten ja. daarna. Ja. Wat, 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 uh, wat, wat, wat bezielt jou om, zeg maar... Uh, zoveel energie in zoveel verschillende activiteiten, uh, zeg maar, te, te leggen. Is dat de angst om je te vervelen? Nou, ik, het woord angst herken ik helemaal niet. Nee, maar ik ben een wel ongelooflijke grazer. Ik ja. lees heel veel, maar, en dat kan echt, dat kan alles zijn van... Van rare detectives tot, uh, tot politieke statements of tot, uh, organisatie, rare organisatiemodellen en zo. Die, uh, Want dus, je, je, je zegt dan rare organisatiemodellen, dan krijg ik ook meteen al een beeld. Hè? Uh, in ieder geval een vraag. Ja. Wat is nou een raar organisatiemodel voor jou? Nou, er zijn, er zijn natuurlijk altijd mensen op zoek naar hoe het dan wel moet. Hè? Ja. En, en dus uh, er komen ook altijd. Uh, weirdo's uh, met, uh, met wilde concepten. Hè? Zo, uh, de, ik kan ze slecht namen onthouden, maar een poosje geleden was er, was er een, uh, een filosoof uit Singapore, die, die zit geloof ik in Duitsland aan een universiteit, en die had, die, die had iets bedacht over, over helemaal boundaryless uh, organization en zo. Dat, dat boeit me dan meteen. Ja. En... Uh, nu is er net een boek, ik heb besteld, het is, het is gisteren of eergisteren verschenen, van, uh, dat, dat is de minister van uh, uh, cybersecurity en dat soort kwesties ja. in Taiwan. Ja. Dat is een wonderlijke, non-binaire uh, meneer en mevrouw. 
En die heeft, en die heeft een concept bedacht in een soort crowd uh, uh, vorm. Heeft ze een boek geschreven of hij, ik weet niet hoe, hoe ik haar aan moet duiden. Maar, ja. En dat gaat over het redden van de democratie. Dat is, daar ben ik nu zelf ook over aan het schrijven. Maar dat is, daar ben ik ook heel benieuwd naar. En zij heeft een, een soort combinatie tussen uh, te- technologie, z- zeg maar software, programmatuur, om uh, de bevolking te verbinden. Dat heeft ze ook echt toegepast in Taiwan. En gelijk om tegenwicht te bieden tegen fake news en, mm-hmm. en valse... Uh, uh, verhalen van politieke partijen. En zo. Dus uh, dat, dat moet een prachtig concept zijn. Hè? En daar, dat is onderweg. Dat, dat boek ja. is in Nederland nog niet. Maar, maar het is e- e- emancipatie van, 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 van alle gewone mensen tussen aandacht. Dat is, daar gaat het steeds over. Ja. Uh, jij, zegt, uh, jij bent er ook door gefascineerd. Je bent er ook mee bezig. Uh, moet de democratie gered worden, Nico? Ik, het is grappig dat je dat zo vraagt. Want ik heb altijd gezegd, ik ben antidemocraat. Ja. Ik, ik zeg maar, toen, toen ik voorzitter was van die Vora, van die machinefabrieken, dan, ik heb er dus een heel open concept over hoe weinig belangrijk die rol eigenlijk is. Maar ik ben wel een hele stellige, uh, vrij verticale uh, bestuurder. Zeg maar, dus ik geloof helemaal niet in de, in de democratie van de meerderheid. En eh, waar ik steeds naar zoek is situationele combinaties van mensen... die, die als, het, als, het, als de urgentie X is en het vraagstuk is Y... dan wil ik een clubje mensen bij elkaar hebben... die heel dicht bij die inhoud zitten en die heel dicht bij die urgentie zitten. En die moeten het doen. En dat is op hetzelfde moment, in dezelfde fabriek, kan er een ander ding urgent zijn en een andere inhoud. En dan zou dus een ander clipje uh, de zeggenschap moeten hebben, ja. tijdelijk. Dus die, 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 die verticaliteit die jij zo nadrukkelijk benoemt, heeft niks te maken met hiërarchie. Het heeft nee. te maken met verbinding. Ja, en met uh, begrip van de essentie. Ja, dus, uh, op basis daarvan. Je moet... Je moet mensen dan bij elkaar hebben die echt weten waar het over gaat. Ja, en, en democratie je... ordent heel vaak op algemeenheden. Hè? Ja. En dan zeg je, ja, ik ben links. Dus, maar er zijn heel veel linkse mensen die er absoluut geen verstand hebben van machinebouw. Ja. En die daar dan wel een besluit over nemen. Dus ja. dat, dat irriteert mij mateloos. Ja. Nu, nu, nu haal je dat voorbeeld van de machinebouw erbij. Kan ik me heel goed voorstellen. Zit ook een beetje in je DNA inmiddels, denk mm-hmm. ik. Um, maar als je naar het politieke systeem kijkt en uh, je stelt je de vraag, wat is er nu overgebleven van de democratie die we zo met elkaar hebben omarmd? Is de democratie op het moment nu niet het resultaat van kopie op kopie op kopie op kopie op kopie, op kopie op, waardoor dat kopie steeds vager wordt en de democratie eigenlijk uit, tussen onze vingers doorglipt? Ja, dat, dat zeg je mooi. Er zijn ook mensen die die zeggen, die hebben dat onderzocht, Bas van Bavel bijvoorbeeld. En je ziet dat uh, de democratie eigenlijk altijd uiteindelijk zichzelf uh, om zee brengt. En dat dat komt misschien wel door dit verwateringsproces. En dat zijn allemaal van die processen bij elkaar. Je ziet het professionaliseren van de volksvertegenwoordigers. Maar dat is een professie van niks. Professie van niks, licht is toe? Nou, uh, kijk, als je, als je het volk wil vertegenwoordigen... dan moet je dus op een hoger abstractieniveau snappen... wat de belangen van het volk zijn... en hoe, de, hoe complex dat is... en waar de tegenstellingen tussen die, uh, tussen die belangen zitten en zo. En, de, en dan kun je het volk uh, eervol vertegenwoordigen. Dat is geen professie... Dat, dat zit in je hart en in je hoofd en in je aanwezigheid in de groep. En, zo. en als, je nu, als je nu rechtstreeks uit de collegebanken in de Tweede Kamer komt, ja, waar gaat dat over? Ja. En, en dan zie je tegelijkertijd dat die, de handel in posities tussen die partijen, dat wordt een, een handel die niets meer te maken heeft met ons. Ja. En, 
En dan, uh, en nu krijgen we, wie wordt uh, premier? Mm-hmm. Nou, de, wel, wat voor eisen stellen we aan zo iemand? Waarom ja. hebben we het niet over het fundament? We hebben, we hebben het alleen maar over, mag Ronald het worden of niet? Ja. Is, is het, is het uh, tijd voor Den Haag om op zoek te gaan, uh, op bezoek te gaan bij Loggen? Om eens, uh, zeg maar te horen hoe ze naar zaken aan moeten kijken. Was het alleen maar uh, linkse, linkse gemeente? Is dat, uh, nee, Lochem is een uh, rechtse, hele, ja, rechtse gemeente. Ja, een boerengemeenschap. Hè, dus, uh, ja, WBB. We ja. hebben uh, nu WBB, maar dat is altijd was het gemeentebelangen ja. en VVD. Ja. En, ja. Maar is Lochem dan zo'n conclaafje waar voor jouw gevoel dan het politieke spel dan nog wel heel zuiver nee. wordt? Nee, ook, ook al helemaal niet. Maar wij doen het gewoon zonder politiek. Ja. Dus die gemeente, dus wat wij met de, ik ben voorzitter van de industriële kring. Ja. En ik was er twaalf jaar van de energiecoöperatie. Uh, wij, wij regelen ongelooflijk veel in Lochem z- zonder ja. de gemeenteraad. Is, is dat niet uh, zeg maar tegen het zere been een schoppen van zo'n apparaat wat zichzelf natuurlijk ook in stand houdt, maar dat zijn mijn woorden. Dus de, dat mogen ze jou niet aanrekenen. En, en, en hoe zorg je nu zeg maar, ervoor dat je dan toch je resultaten uh, zeg maar, realiseert? Ik bedoel, uh, Lochem Energie, Energie Lochem ja, was Lochem het? Energie. Lochem Energie. Dat ook, vond ik ook zo'n mooi voorbeeld. En uh, je, je, jullie zeggen echt heel bewust van nee, ze mogen faciliteren, maar bemoei je er niet mee ja. eigenlijk. Uh, hoe, hoe, hoe hou je dat gesprek? Uh, nou, zeg maar? wij, wij hebben ten eerste zijn er, zijn er best veel ambtenaren. Echt van goede wil en, uh, en van, van goede deskundigheid en zo. Dus als je die kunt vinden, kun je daar zaken mee doen. Het zijn ook inwoners van Lochem. Het zijn dus, ook ja. gewoon inwoners. Ja. En, en, en ten tweede, uh, ze, wij, wij zeggen altijd... We hebben 1500 huishoudens aangesloten in Lochem. Dat is twee, drie keer zoveel als alle politieke partijen bij elkaar... Hè? Ja. Dus onze, onze worteling in de Lochemse samenleving is veel steviger dan die van de gemeenteraad. Percentage gewijs, ja. Want die, ja, ja, maar wij zien die mensen ook uh, veel vaker en op een veel meer praktisch niveau. Dus, want de ja. gemeenteraad ziet die mensen eens in de vier jaar. Ja. En, en op de tribune op maandagavond eens in de maand. Ja. Ja, dat, en daar zitten alleen maar uh, dezelfde mensen. Ja. En wij hebben gewoon 1500 totaal vers- verschillende huishoudens. Die komen ook niet elke dag over de vloer. Nee. Maar wij, wij kennen ze, we kunnen ze mobiliseren. We kun- dus wij, z- wij zijn veel meer zelf Lochem. Is, dan- dat, is, dat, is dat dan de motor van de emancipatie van Lochem? Want 1500 op 30.000 uh, huishoudens, percentagegewijs ook nog wel vrij gering. Maar- nee, we hebben maar uh, 14.000 huishoudens of zo. Dus het is oh, 10%. 14, het is, uh, 10%. Oh, ik dacht dat het over 30.000 ging. Ja, over. inwoners. Inwoners, ja. Maar, uh, maar ja, huishoudens, ja. Wat, ja, ja. Maar goed, ja, uh, ja. Het, is, het blijft maar 10%. Ja, ja, maar de gemeenteraad ja. is maar uh, ja. anderhalf procent. Dus die zijn gevoelig voor de argumenten van die 1500 uh, nee, aangesloten leden? Nee, ze, waren ze dat maar. Maar ze zijn niet zo hard nodig. Ja, je hebt, soms heb je de gemeenteraad... Als wij, uh, als wij uh, een zonnepark willen aanleggen, heb ja. je een vergunning nodig. Ja, ja dan, moet je, dan moet je wel hun steun hebben. We gaan ook geen ruzie met ze maken. Nee. En ben jij dan degene die daar in zeg maar, de speelfunctie vormt? Nee, dat hebben. Nu ben ik daar. Ik ben daar gestopt, hè, twee ja. jaar geleden. Twee jaar geleden. Ja, ja. En, uh, maar ik ben er nog wel heel actief in. Ja. En ook via de industriële kring zijn we, werken we heel veel samen met Lochem Energie. Ja. Dus je bent eigenlijk maar, niet gestopt. Nee, nee, van rol gewisseld. Maar, die, Kijk. maar, het is, maar daar zit een club. We hebben, we hebben vanaf het begin tussen de 60 en 100 vrijwilligers permanent actief gehad. Voor Lochem Energie alleen. Hè? En dan uh, da, daar stoppen ook mensen en er komen nieuwe bij. Maar het is altijd tussen de 60 en 100 geweest. Ja. We hebben een aantal betaalde krachten. Maar ja. die, dus wat ik daarin deed, dat was helemaal niet zoveel. Maar, maar op allerlei thema's zitten van die clubjes die dan uh, die daar actief zijn en van alles bereiken. Ja, ja, ja. En ze komen vanuit Japan uh, in Lochem kijken hoe we dat geflikt hebben. Oh, dat is mooi. Ja, en, uh, 
We zijn op CNN geweest en zo. Dat is... En nu, we, het is helemaal niet meer uniek. Hè. We hebben, we hebben ja. al 400 coöperaties in Lochem. Ja. En toen wij begonnen waren dat er nog maar een paar. Ja. Maar nee, het is echt een beweging. Ja. Dat is hartstikke mooi. Ja. Dit is, dat is misschien wel het uh, onont, ontontdekte goud voor, van Nederland. Lochem, je hoort er weinig van, maar het bruist. Ja, maar ja. dat is echt, dat is niet, niet alleen maar meer zo in Lochem. Nee, oké, okay, uh, dat is niet meer zo. Bestuurskunde, pionieren, zelf curriculum ontwerpen, dan uh, je bul halen. Dat kan ik me zo heel goed voorstellen. Maar ja, het was veel later. Ja. Ik, ben, ik ben na twee jaar al... Uh, wij hadden toen na twee jaar een stage. Dat, dat patroon ja. ken jij ook heel ja, goed van ja, de ja. HVA. Van de Hoogschool van Amsterdam. Ja. En ik, uh, ja. ik ging stage lopen in Groningen bij de Provinciale Waterstaat. En ik ben eigenlijk nooit meer teruggegaan. Dus, uh, met, met studeren bedoel je dan? Ja, ja, dus ja en ja, tegen die tijd ja, had je geen ja. lang studieboetes of nee, allemaal flauwekul. Nee, en ja. ik betaalde het zelf. Dus. En ik ben, ik ben toen naar Amsterdam gegaan en daar bij, bij een paar maten ingestapt ja. in een adviesbureau. Ja. En ja. aan het werk gegaan. Ja. Ja. En, to, en die hebben na een poosje gezegd, ik werd directeur van dat adviesbureau... In 85 of zo. Ja. En uh, toen kreeg ik van mijn hoogleraar in Twente. Ja. Die altijd... Ik had een soort afstudeerscriptie ingeleverd. En, en in de vorm van een fictieve briefwisseling. Tussen mij en, en een fictieve consultant over een bepaald organisatiemodel. En over modellen überhaupt. Origineel, ja. En... En die hoogleraar die ja. keurde dat af. Die zei, we ja. zijn hier geen kunstenopleiding. We ja. zijn een technische hogeschool. Ja. Dit is geen uh, fatsoenlijk afstudierapport. Ja. En toen dacht ik, nou, uh, uh, maakt mij niet uit. Dan studeer nee. ik niet af. Ja. En toen, toen ik directeur werd van dat adviesbureau, werd dat gepubliceerd ergens in een vakblad. En ja. toen kreeg ik een brief van hem, want dat was voor de mail. Ja. Uh, dat hij zei, nou wil ik toch graag een keer praten, want ik zit jou op te leiden om ooit nog een keer directeur van een adviesbureau te kunnen worden. Wij waren ook lid van de orde en zo, dus het was echt een ge gerenommeerd bureau. Toen zei, en dan krijg je van mij nog niet eens een voldoende en dan ben je al uh, directeur. directeur. Dus toen ben ik afgereisd naar Enschede en ja. toen kreeg ik van mijn collega's een, uh, ik geloof een maand... De vakantie plus een maand uh, uh, vrij om dan toch die scriptie nog een keer zo te maken dat hij wel... Uh, dus in 86 ben ik uiteindelijk, tien jaar nadat ik begon, heb ik toch nog mijn bul gehaald. Ja. What the heck? Ja. Wat mooi. Ja. <laughs> ja. Een bijzonder verhaal, een bijzonder ja. verhaal. Dus je, je, je was eigenlijk de tijd ver vooruit. Nou, zeg, <laughs> het was de bedoeling na afstuderen, maar je was het al. <laughs> Ja, de volgorde omgekeerd. Ja. De volgorde, ja, zo, ja. zo kan je het ook noemen. Ja. Ja. Want je komt eerst uh, aanvankelijk in die, in die trainingswereld uh, nee, terecht. Dat, 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 uh, Training consultant, trainer consultant, herinner ik mij. Nee, wij hadden juist, wij hadden echt een klassiek adviesbureau dat, dat rapporten schreef. Ja. Uh, uh, en uh, dat, dat was een beetje, uh, dat voelde niet goed. Nee. En, en wij waren met z'n achten. En, uh, Ach, acht jonge mannen? Nee, de, ik was ver weg de jongste. Ja. En die anderen waren ook al iets eer, of een paar van die anderen waren al iets eerder begonnen. En die, uh, die vroegen mij er op een gegeven moment bij. Zo, zo ging dat in, nou ja, begin tachtig. Ja. Oh, ook en ook. Toen, hadden wij, toen hadden wij heftige discussies, want een van ons, Kees Cassé, mijn, uh, mijn leermeester... Kees Cassé, ja. Die, uh, die, wilde, die zei, we moeten ophouden met die stukken schrijven. We moeten mensen in hokken jagen. En we moeten ze in beweging zien te krijgen. En dat durfde ik helemaal niet. Ik had ongelooflijke sprekenangst. En, ja. uh, en ik was veel safer met dat ja. stukken schrijven. Ja. En dat gold voor mijn collega's ook. Dus we hebben reuze discussies gehad daar ja. in de bar. We, in, die, in die tijd hadden bureaus gewoon bars. Die ja. om vier uur open gingen. Ja. En echt, echt conflicten gehad over dat, 
trainen wat Kees wou. En, uh, en nou ja, niet zozeer trainen, maar wel met groepen, een tweedaagse uh, beweging maken en zo. En ik ben uiteindelijk, omdat ik dat rapport te schrijven, zag je zo nutteloos zijn. Ja. Ben ik bij Kees in de leer gegaan om dan toch te leren om zonder hele grote twee plekken onder de armen uh, ja. tegen groepen te spreken. Ja, ja, ja. En daar, ja. daar ben ik wel uh, beter in geworden. Zeer. Veel beter, denk ik dan. Ja, ik wist niet hoe het was, maar ja. <laughs> ik heb er nooit wat van gemerkt, in ieder geval. <laughs> nee. Oké, okay, en, en dan, dan, dan uh, want in, in die consultancy heb je een aantal stapjes ook gemaakt. Uh, als ik even je curriculum zeg maar zo naar voren haal, als, als ik me niet vergis, ging het steeds om consultancy, hè? dus adviserende rollen. Nou, ik, heb, ik ben vanaf 1990, weet ik omdat toen mijn oudste dochter geboren werd, en toen was ik voor het eerst interim directeur van een advocatenkantoor. Ah. En, dus toen ben ik gaan interimmen ook. En dat... Dat heb ik eigenlijk vanaf toen ook veel gedaan. Dus, uh, In interimmen vanuit een, uh, vanuit een collectief? Of was het dan al zeg maar, nee, de, op de ondernemerslees uh, geschoeid? Wij hadden to, dat adviesbureau, dat heette Adviesgroep Mensen en Organisatie. Dat was ja. een NV, dat was een hele zware structuur. Uh, en dat, dat is eigenlijk in die... In dat conflict over dat wel of niet trainen en met groepen en zo is dat geëxplodeerd in 1987. Ja. En toen hebben we dat geliquideerd. En toen ben ik samen met twee collega's een maatschap begonnen uh, in de Larissestraat. Ja, in de Larissestraat. Ja, de prestigieuze hoek, hoek straat. Bij het ja. Concertgebouw ja, ja. Orkest. Ja, 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 ja. Waar, wij ja. hadden de begaande grond van het gebouw van de Concertgebouworkest. Doe maar. Dat was een heel chic kantoor met een ja. koperen bordje. En uh, dat ja. staat nu nog bij mij op mijn werkkamer. Okay. Met de meneer die dat ook poetste. Ja. En toen hebben wij, uh, zeg maar, to tot 96 of zo, hebben we een maatschap met z'n drieën gehad. En we hadden nog een, we hadden een apart trainingsbureautje. Dat heette Socrates. En we, we hebben allerlei van die samenwerkingsvormen geprobeerd. En, ja. en toen ben ik... Uh, Vanaf dat wij in Lochem gingen wonen, heb ik samen met Wilma, mijn, mijn echtgenote, uh, een bv'tje opgericht. En zijn we vanuit die bv, hebben we ook wel weer mensen in dienst gehad en ook wel uh, samenwerkingsverbanden uh, ontwikkeld en zo. Ja, Altijd dat, aan het klooien geweest. Klooien, en op dat klooien. Vol, volgens mij had jij gewoon een engeltje op je schouder ook, als het ging om het uh, succes, ondanks dat geklooi, zoals je dat nou, zegt. Nou, uh, dat zeg je nou succes, maar... Uh, er zijn wel heel veel van die experimenten gewoon mislukt. En maar je, kan je daar een voorbeeld van geven? Waar, waar, waar je nu dan denkt van, jeetje, hoe hebben we er ooit op in kunnen stappen bij voor je? Dat kan je niet zeggen. Oh, dat, nee, dat, zo, zo zit ik niet in elkaar. Nee. Ik snap altijd hoe ik erin heb kunnen stappen. Ja. Maar wij, zijn, wij hebben nooit gedaan om geld te verdienen, zeg maar. Dat, dat is toch wel belangrijk, omdat... Wij hebben ook in dat soort experimenten veel geld uitgegeven... wat nooit uh, teruggekomen is, zeg maar. Maar dat heb je toch wel weer ergens verdiend, neem ik aan. Nou, wij hebben altijd onze boterham verdiend. Ja, en, maar ik bedoel, je stopte er geld in wat je eerder hebt ja, verdiend. Ja, 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 ja zeker. Ja, 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 ja. Nee, dus, ja. maar je hebt, zeg maar, als je zo'n concept hebt... van veel consultancybureaus die zeggen... Oh ja, als ik drie mensen aanneem en die zet ik allemaal weg in de markt... en ik haal, haal aan elk... 30% over, dan accumuleert en neem ik nog weer drie mensen ja. aan. En, de, en, en uiteindelijk word je als aandeelhouder daar vermogend van. En dat heeft ons nooit uh, gedreven of geboeid. Wel de boterham voor het gezin. Maar, uh, en dat betekent dus dat we, we hebben... Ik heb op mijn vijf, voorbeeld, vroeg je, op mijn vijftigste verjaardag... kreeg ik van mijn vrouw en kinderen een... Uh, intervisiegroep cadeau. Oh. En zij nodigde mensen die... Ik werd nogal eens gevraagd door mensen in het land van... mag ik een uurtje met je praten? En dan reis ik daarheen en dan gingen we twee uur praten... en dan reis ik weer terug en was ik weer een halve dag van huis. En toen zeiden ze, nou, is, nou ben je vijftig. Uh, we halen dat soort mensen hier naartoe. Ja. Dus toen hebben ze interessante mensen uit dat netwerk uitgenodigd... een hele dag in, op een prachtige plek buiten Lochem. Ja. En dan kreeg ik voor mijn verjaardag 
die groep, die, en die noemde zij Weet wat werkt. Ja. En, uh, Weet wat werkt, ik ben hem tegengekomen. Ja. En, en die groep, die, dat, werd, dat ging echt helemaal vliegen. Zeg maar. We zagen elkaar eens in de maand een dag ja. in Lochem. Ja. Uh, de, dus zeg maar een keer of acht per jaar. Mm-hmm. Waar, en die groep die, die, die groeide wat aan en zo. Maar ja, d- dat kost een beste patiënten om elke keer zo'n gelegenheid te huren en zo. Maar dat maakte ons al, allemaal niet uit. Dat was een hele inspirerende club. Ja. En uh, die club komt nu zo nu en dan nog bij elkaar. Maar de meesten zijn met pensioen. Ja. En uh, daar haalden we ook wel als één een opdracht had met een klant waar die niet uitkwam, dan nodigde de klant uit bij ons in die groep op zo'n dag. Ja. En dan gingen we met z'n allen op dat vraagstuk. Ja, dat was reuze inspirerend. Die groep heeft, ik denk, uh, 10, 11, 12 jaar bestaan. Met heel veel energie en heel veel uh, verbinding en zo. Maar het is nooit een onderneming geworden. We hebben, ja. we, we hebben op een gegeven moment met een paar uit die groep een BV opgericht. Die heette Doet wat werkt. En uh, daar hebben we jonge mensen aangenomen. Om, uh, omdat we dan met die jonge mensen uh, vanuit het gedachtegoed van Weet wat werkt... De markt in wil. Ja, dat is weer helemaal mislukt. Die, dus die, en waarom je, is dat mislukt? Dan ben je dan weer, weer een, een flink, uh, flinke zak geld aan kwijt. Okay. Want je hebt een ja. paar mensen in dienst voor een paar jaar en er ja. komt niks uit. En kan je ook zeg maar, nu, nu vastpakken waarom het mis is gegaan? Gewoon vanuit uh, de learnings die je dan uh, nou, hebt ervaren? Het is, het he, dat heeft denk ik ook wel heel veel te maken. Kijk, als je het het gedreven worden door uh, geld verdienen en volume maken en, en stevigheid creëren, dat helpt ook wel. Ja. Daardoor ga je, word je... Uh, Zakelijker, gerichter. Ja. Ja. En, en wij werden wel vaak heel enthousiast van de inhoud en dan uh, hele leuke mensen in dienst genomen. Ja. Uh, maar ja, je kunt eigenlijk beter dan iemand met wat minder ideeën uh, in dienst nemen, die je gewoon op klusjes kan zetten. Ja, ja. En zo, zit, zo zat het niet in elkaar. Dus ja. uh, zeg maar, mijn eigen geest van uh, alles is interessant, is, is commercieel, is dat tamelijk hooploos. Ja, daar ben je nu achter gekomen. En die, ja, langzamerhand uh, al wel iets eerder. Ja. En zo'n, zo'n functie, in, zo'n voorzitter van het bestuur van zo'n, van zo'n groep machinefabrieken, daar kun je natuurlijk ook gewoon, als je wel zegt... Uh, Luister eens even, ik lig hier wakker van. Ik ben eindverantwoordelijk voor vijf bedrijven. Ik wil gewoon een directeursalaris hebben. Ja. Dan had ik dat gewoon gekregen. Ja. Maar ja, dan had, hadden we drie uh, bestuurders gehad met dikke salarissen. Ja. En dan waren we ook die tijd gaan vullen. Ben, ben jij nu gewoon heel erg altruïstisch? Nee. Want je ziet er vanaf, dus ook de, 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 het opportune wat je denk ik bij heel veel mensen ziet van nou ja, mooie kans, dik salaris, ik ben er, status, prestige, daar zie je allemaal vanaf, zo komt die bij mij binnen. Ja, maar dat is niet altruïsme hoor. Maar het is wel overtuiging dat ik heb, ik heb een hartstikke mooi... Uh, Heel gewoon huis. Ja. Mijn he- hele gezin heeft kunnen studeren wat ze aankonden. Uh, wij, wij hebben geld gespaard voor het pensioen. En uh, nou, waarom moet het meer zijn? En het, en het is prachtig. En ja. het, ha- het had veel meer kunnen zijn. En ik had nu aandelen kunnen hebben die ik had ja. kunnen verkopen. Ja. Ja. Dat bevalt mij, dat hele model bevalt mij niet. Maar dat is niet uit altruïsme. Dat is ook een beetje... Ik vind het, ik zou het ook heel ongemakkelijk vinden om dat te vragen. Zeg maar, om te zeggen, ik moet hier zoveel geld voor hebben. Dat... Maar, maar is, wat, wat, wat mij passelt is, is dat iets wat uit je opvoeding komt? Zo jongen van, luister eens even, jij hebt het hartstikke goed, kijk om je heen waar je mee te maken hebt. Of is dat een, een geloof? Is dat een overtuiging waarop je zegt van... Dan alleen kan een systeem bijvoorbeeld goed werken, functioneren. Het is dat laatste in ieder geval. Het is ook wel een, uh, het is een politieke overtuiging, zeg maar. 
En het is een... Uh, ik vind het ook... Kijk, wij zijn relatief... Uh, wij als gezin zijn we, horen we gewoon bij de, echt bij de beter gesitueerde. En, en ik, ben, ik, ik zie dat die verschillen echt een dramatisch effect hebben op de wereld. Ja. En wij kunnen ook nog wel wat inleveren. Ja. Uh, ik zou niet precies weten hoe dat moet, maar in ieder geval kan ik mijn talenten ja. in, inleveren, ja. inbrengen. Ja. En dat, dat doen we alle, alle vijf. In het gezin. Ja. Maar. Ja. Wat ik denk te zien. Is dat jij je, je lichaam. Of je, je overtuiging. Belichaamt als het ware. Mm -hmm. Dus je, je doet gewoon wat je zegt. Je had ook kunnen kiezen voor. Um, weet je wel. Laat ze maar gewoon betalen. En ik ga het herverdelen. Had ook gekund. Dat is ook een andere vorm van. Maar met name die. Dat model. Mag ik daarop reageren? Ja, natuurlijk. Ik ben, ja. Daar ja. ben ik heel sceptisch over. Okay. En ik denk dat wij in Nederland heel veel last hebben op het ogenblik van die herverdelers. Dus dat zijn, dat zijn uh, mensen die hebben in de goede tijd een IT-bedrijf opgericht. Of een, iets uh, waar ze plotseling uh, mee uh, flink geld verdienen. En die hebben dan op hun 43ste die aandelen verkocht. Bill Gates bijvoorbeeld. Net voor, nou, ja. Bill Gates is, is een wereldvoorbeeld. Maar ja. in Nederland hebben we er heel veel. Dat ja. zijn, en die denken, ik ben een topondernemer, want ik heb uh, 10 miljoen gecashed in, 19, of in 2006 voor de crisis. Gewoon een kwestie van op tijd verkopen. Ja. En die gaan dan met die miljoenen uh, en hun vrije tijd en ja. hun zelfbeeld dat ze topondernemers zijn, gaan ze zich bemoeien met maatschappelijke dingen. En ik zeg, Hadden wij nou maar gewoon die mensen belasting laten betalen, dan hadden we, los van dat het collectief op het ogenblik ook uh, de draad kwijt is, maar dan hadden we dat collectief kunnen besteden. En dat is ja. veel beter dan dat zo'n gastje met zo'n Porsche uh, zich zit te bemoeien met een heleboel geld, met allerlei maatschappelijke projecten. En, en een of andere stichting opzet en dan... Uh, ja, en Bill gaat. Gates die, gaat, ja. die bepaalt nu dat we het in de malaria gaan stoppen ja. en niet in de, ja. in, gewoon in de opleiding van meisjes uh, in ja. de zuidelijke ja. helft van de wereld. Ja, 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 ja. 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 Ik zou dat graag collectief uh, gehad hebben, de geld, en dan besluiten wat we ermee doen. Ja. Maar dan komen we weer op die democratie die ook die nu onder discussie ligt ja. bij jou, ja. Ja, ja. Nico, um, je bent ook heel lang betrokken geweest, weet ik, bij het hoger onderwijs. Waar je de dankbare taak had om, zeg maar, leidinggevende, beginnende leidinggevende, zeg maar, te begeleiden. Waar, waar, waar ik nu heel nieuwsgierig naar ben, is hoe heb jij die periode ervaren en wat ben je tegengekomen? En wat heeft het je, zeg maar... Um, wat neem je eruit mee, zelf ook? Ja. Nou, ik heb... Uh, ik heb trouwens, ben trouwens bij... Heb, heb ik ooit ook uitgezocht bij de... Voor de eerste keer ingeschakeld bij de Hogeschool van Amsterdam. Toen heette dat nog niet zo. Bij de rechtsvoorgangers. Dat was in 1984. 1984. Dus dat is nu 40 jaar geleden dit jaar. Denk je niet? Ja. Dat is ongeveer wel, ja. En, uh, en ik heb al die tijd heb ik in allerlei domeinen gewerkt. En, al, en ik ben elk jaar wel één of twee of drie keer gevraagd door een van de onderdelen van HVA om iets te komen doen. Ja. He, dat kan een ruzie tussen mensen of een, uh, of een, een second opinion voor een uh, reorganisatie. Of een, nou, de gekste dingen. Ik heb ook geholpen. Mensen te ontslaan die uh, uh, dysfunctioneerden en, en zo. Dus van alles. Maar ik heb, uh, daar doelde jij denk ik op, ik heb een jaar of tien, elf, twaalf, uh, elk jaar een groep van een stuk of vijftien uh, beginnende opleidingsmanagers en teamleiders uh, begeleid. En mm -hmm. daar hadden, hadden we ooit een programma voor gemaakt op verzoek van het college. Uh, en dat, dat was een soort... Uh, buiten, buiten programma. Dat zat niet in het normale opleidingspakket voor de interne. Eerst heette dat 
interne opleidingen en later heette dat HVA, academie en zo. Mm-hmm. Maar dat, dat viel daar buiten. Maar ze hadden dat een keer meegemaakt, of iemand uit het college had dat een keer meegemaakt bij mij. En die zei, kun je dit maken voor ons? En dat heb ik toen gemaakt. Dat was een jaarprogramma met die groep van 15, waarin we elkaar zes keer twee dagen zagen. Ja. Dus dat was ongelooflijk luxe. Ja. Dat was ook uh, HVA te voet uit, want dat is een op dat gebied altijd een heel royale organisatie geweest. Maar die mensen die, kwa- die waren dus net van docent teamleider geworden... of van teamleider uh, opleidingsmanager. En die kwamen dus voor het eerst kijken in het, uh, in het organisatorische uh, 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 veld en in het management. En daar, daar had ik, heb ik ongelooflijk veel plezier aan gehad. Ik heb... Ik heb meer dan honderd uh, van die mensen van HVA een jaar in zo'n programma gehad. Mm-hmm. En uh, dat, was, dat was vanuit, uh, waar we het net over hadden, m- mijn boodschap was... Uh, kijk, blijf van buiten kijken naar die gekkigheid die organisatie heet. Laat je niet vangen in die modellen. La- blijf uh, uh, go- gewoon in de gaten houden, zijn maar... Er zijn maar drie dingen. Dat, dat zijn de, de student en de docent en de stof. En verder is het allemaal uh, m- is het bedoeld om die drie sterker te maken. Maar werkt het niet altijd zo. Ja. En dan... Uh, dus ik zat als een soort uh, uh, ja. evangelist, zeg maar. Die mensen... Uh, hè? Ik zei ook altijd, als het ingewikkeld wordt, het wordt altijd ingewikkeld. Zo'n, zo'n instelling als HVA is een permanent gekke huis. Ja. Als, je, als het spannend wordt, stand still and listen. Ja, ja, ja. Kijken, kijk om je heen, zie wat er echt aan de hand is. Laat, ja. je, niet, ja. laat je niet gevangen nemen of opnaaien. En daar, daar, vanuit die overtuiging deed ik een heel jaar met zo'n groep, met Saskia Simon samen van de HVA. Ja. Uh, en, da, en daar kwam dus een soort... Uh, ja, uh, een soort, uh, daar is een soort groep uit ontstaan die, die elkaar onmiddellijk herkent uh, als die elkaar tegenkomen. Ja. En die ik nog wel eens tegenkom en die daar hele goede herinneringen aan hebben. Maar het belangrijkste daarin was, uh, uh, neem, neem jezelf als leider of als manager niet te serieus. Ja. Uh, maar laat je ook niet te veel uh, afleiden door die systemische herrie die zo'n school nou eenmaal uh, voortdurend maakt. Ik weet nog een heel mooi voorbeeld. Er was Sieger Seipenstein heette die man. Mm-hmm. Dat was de, de chief uh, controller van de HVA. De, de man van het geld. En Sieger is een van de weinige van die uh, CFO's die ik ken... die echt onafhankelijk denkt. En die kwam altijd de tweede dag in mijn programma. En, en de, want hij... Ik kende hem goed en hij, hij kon precies het goede verhaal vertellen. Ja. En die opende dan en die zei... Hoeveel bankrekeningen denken jullie dat de HVA heeft? Mm-hmm. En dan zaten ze van... Nou, zoveel domeinen of zoveel faculteiten. Of, en dan met zoveel opleidingen. En dan kwamen er allemaal getallen. En dan zei hij altijd met een hele brede grijns... Eén ja. bankrekening. Die van de Stichting <laughs> Hogeschool van Amsterdam. En... Verder ja. is er niks. En, ja. zal ik je, en dan liet hij zien wat daarop gestort werd en ja. door wie en waar dat dan naartoe ging. Ja. En dan maakte hij de wereld heel eenvoudig. En dat probeerde ik met dat, die hele managementstructuur waar ze in verzeild raakten. En, en ik moet zeggen, ik vond het fantastisch om dat te mogen doen. Ik, ja. ik haalde er ook allemaal gasten bij die daar leuke dingen over konden vertellen. En we gingen naar buiten kijken en naar binnen kijken en uh, die mensen zelf kijken. Heel mooi programma geweest. En ik hoop dat ik een, ze een klein beetje geholpen heb om in die gekheid uh, nuttig overeind te blijven. En, en die drie eenheid van de student en de docent en de stof. Wat denk je zelf? Uh, ja, ik denk dat dat wel... Als, als ik zie wat er terugkomt van die mensen, dan, dan heb ik echt wel... Uh, echt wel een aantal mensen geraakt, zeg maar. Ja, ja. ja. en daar gaat het ook om, hè? Ja. Al zijn het maar een aantal. Ja, ja. ja, ja, dat veel, verkeerd, de, ja, ja de wereld ja. gaan we niet veranderen. <laughs> maar... niet veranderen. Nee. 
<laughs> ik, ik weet dat je ook een, een passie hebt uh, om uh, met jonge mensen uh, um, samen te werken. Althans, uh, je voelt ook volgens mij die verantwoordelijkheid om al datgeen wat je aan inzicht hebt verworven. Om dat uh, te distribueren om het met een heel ja. mooie... En, en, en zo begeleid je ook uh, zeg maar, jonge aankomende consultants, uh, adviseurs, trainers misschien ook wel. Um, wat zijn voor jou daar uh, de belangrijkste dingen die vanuit jouw ervaring volgens jou doorgegeven moeten worden? Oei, <laughs> Je, je praat ja. natuurlijk vanuit jouw referentiekader en ja. je probeert natuurlijk iets toe te voegen aan, ja, aan meningen, opinies van mensen die zichzelf ook bij zich dragen. Nou, ik heb dat, ik heb inderdaad, dus als je de rode draad in mensen die ik, uh, die ik geholpen heb of begeleid heb of gecoacht heb in, uh, in mijn werkende leven, dat zijn eigenlijk altijd mensen die consultant willen worden. Ja. Hè, dus in die lijn heb ik te veel gekend. En, uh, en uh, er is ook een categorie die wil uh, in welke branche dan ook uh, zelfstandiger worden. Dus ik, ik heb, uh, zeg maar, met, ik heb een aantal mensen. We hebben wel eens iemand dan een poosje in dienst genomen. Mm-hmm. Uh, die dan bij ons m- met mij mee kon lopen. Maar dat is heel lastig. Mm-hmm. Hè? Maar als je de, de geschikte persoon ervoor hebt. Theo Herms is daar een heel mooi voorbeeld van. Mm-hmm. Nu echt een gerenommeerd zelfstandig adviseur. Die is na zijn studie bij ons gekomen. Ik zat in zijn afstudeercommissie. Maar die, die werd in het begin gewoon... Uh, de enige manier waarop hij bij mij aan kon haken... dat was dat hij voor mij ging rijden. Mm-hmm. Dus die pikte mij s ochtends. Uh, die kwam met de trein naar Lochem. En dan stond ik bij het station, stapte hij achter het stuur... En dan hadden we, tot, tot ik in Amsterdam was, de tijd om te kletsen. En dan zetten we de auto op de parkeerplaats, ging hij weer naar huis. En ging ik aan het werk. <laughs> en op die manier, dus dat, dat was, maar Theo die is een paar jaar echt bij ons uh, in dienst geweest. En, ja. uh, en we hebben die Weet Wat Werkt groep, heeft ook altijd jonge lieden opgenomen... die we dan uh, in het vak verder brachten. Mm-hmm. Toen hadden we wel de acht normen van Nico en allemaal van dat soort uh, grappige uh, structuurtjes voor dat. Uh, ja. En, uh, maar wat geef jij, zeg maar, in het verlengde van wat je zegt, hè? nu, als, als je dat zou kunnen, um, aan tips mee bijvoorbeeld, of aan adviezen mee, zonder dat je de persoon nog kent, aan deze jonge professionals die de wereld wilden veroveren? Nou, kijk, als, als het gaat om mensen die zelfstandig willen worden, hè, dus die in de markt willen, uh, de, de eerste van de acht normen van Nico, ik ken ze niet allemaal uit mijn hoofd, maar uh, de eerste is begin meteen te helpen. Dus als jij iets kunt en jij wilt dat in de markt zetten, dan, dan geloof ik er niet in dat je dan met iemand gaat praten waar je dit voor zou kunnen betekenen. En dat je dan dat niet meteen doet. Dus dat je dan eerst, dat je net doet als, je moet eerst acquisitie en contract en dan begin ik te laten zien wat ik kan. Ja, ja. En dat is niet, dat is, dat is niet zoals het werkt. Zeg maar, als ik meteen ga doen wat ik kan, dus ik ga, iemand vraagt mij uh, uh, of legt mij iets voor en ik laat zien hoe ik daarop reageer, dan is dat wat ik, hem kan, hoe ik hem kan helpen. Ja, okay. En als dat werkt, dan gaat hij dat wel een keer betalen. Ja, ja. En, en dat, als je dat vertrouwen niet hebt, als je denkt, ik moet eerst een contract hebben, want aan het eind gaat hij mij misschien niet betalen, dan moet je er niet aan beginnen. Nee. Dus dat vind ik altijd, daar ben ik wel heel erg van overtuigd. Wees royaal in het, in het helpen, in het ja. laten zien wat jouw uh, waarde kan zijn. Door het te laten zien. Laat en zien. niet door op te schrijven wat het zou kunnen zijn. Ja, 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 ja. ik begrijp het heel goed. En, en, en daar zit dan ook nog bij dat als je het gedaan hebt... dat je uh, zeg maar ook een gepaste bescheidenheid aanneemt... als het gaat om de verrekening, verrekeningsvraag. Ja, ja. ja, hè? Dat, ja. ja zit er toch wel, ja ik, ik, ik voel dat helemaal in. En als, je, ook, ja. als, je die, als, je, als je een beroep moet doen op het contract aan het eind... Dat heb, ik, dat heb ik in mijn hele leven nooit gedaan. Nee. 
Ik heb altijd tegen opdrachtgevers gezegd, je, je, je kunt mij maximaal één keer niet betalen. Ja. En dat dan ben je dus kennelijk niet tevreden. Ja. Die rekening hoef je ook niet te betalen. Ja. Dan, dan ga ik ook niet verder. Nee. He, maar dan, ja. dus wij hoeven van tevoren... Ik ga je ook nooit houden als wij nu wel een contract maken voor acht keer. En ik kom na twee keer uh, niet uit de verf. Ja, uh, wie ben ik dan om te zeggen, je, ik krijg nog zes keer. Ja. Dus dat, ja. die, de waarde van dat contract is ja. zeer beperkt. Ja. ja, maar ik vind het ook heel mooi dat je dat gewoon zo zegt en dat je er geen, nou ja, geen gevangenis voor de opdrachtgever van maakt. Ja, en, en dat, mooi. En dat, ja. dat geeft ook zeg maar, vertrouwen, denk ik. En, en wat je, dat, dat is wat je doet en, in, in mijn beleving. Ja. Ja. En een tweede ja. ding wa, ja. wat daarbij past, is dat je ook heel royaal moet zijn op het moment dat je denkt, dit kan iemand anders beter ja. die je ken. Ja. Geef het weg. Ja. Uh, ook ja. halverwege een klus. Ja. Uh, en ja. probeer niet dan, dan ja. toch vanwege de omzet of vanwege de ja. wat dan ook. Uh, dus, nou ja, dat zijn bijvoorbeeld tips. Wat ik wel heel erg. Ik, ben, ik geloof heel erg in de waarde van overcapaciteit. Ja. Dus als je, hè, uh, als je als een gebouw ook helemaal op maat is voor het doel waar het voor gebouwd is, dan is het eigenlijk te klein. Ja. En als, het, als een gebouw overcapaciteit heeft, kan het onderweg van functie wisselen. Ja. Nou, dat is ja. niet een wijsheid van mij, maar dat, dat, uh, Rem Koolhaas heeft daar ook al eens een prachtig stuk over geschreven, ja. maar ook andere architecten. Maar ja. dat geloof ik ook in... Ja. Ik vind het een hele mooie metafoor. In mijn vak. Ja. Dus, dus je moet zorgen dat je zo goed bent in ja. wat jij wilt ja. uh, brengen, ja. Dat je ruimte over hebt om te zien wat er gebeurt. En om ja. dan toch iets anders te doen dan je van plan was. Ja, 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 ja. ja. Mooi. Ik vind, ik, vind, ik vind hem heel mooi. Als, als ik erop door, voortborduur, denk ik ook bij mezelf. En wat je ook doet is uh, ruimte creëren en coalities vormen. Ja. Door, door gewoon te zeggen van ik ben hier minder goed in. Jij krijgt het. Dus credits geven. En ja. dat betekent dat je die credits ook weer terugkrijgt op een natuurlijke manier. Daar ga ik even vanuit, ja. afgezien van de uitz ja, uitzondering. Dat gebeurt gewoon. Dat gebeurt gewoon, ja. ja. En dat vind ik ook, ook mooi. Dus je maakt ook het uh, 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 maatschappelijk weefsel op dat gebied steviger, sterker. Ja. En ik vind als consultant, is, of als interim manager helemaal, ja. is ja. dat ook je taak voor... Uh, je, je moet meteen vanaf dag één op zoek naar talent binnen de organisatie ja. dat... De, dat het ook zou kunnen wat ze jou vragen. Ja, precies. Want hoe meer je daar binnen kunt laten gebeuren, hoe minder er verdwijnt als jij weggaat. Ja, klopt. klopt. Ben je er ook uh, in een aantal gevallen in teleurgesteld? Dus dat je dacht van nou, dit is hoe ik erin sta, maar dan heb je te maken met iemand die daar niet open voor staat of het niet ziet. Uh, misschien wel iets psychotisch heeft, om zwaar woord te gebruiken en eigenlijk helemaal... Uh, daaraan voorbij gaat? Ik heb dat niet zo meegemaakt, nee. omdat het gewoon, de, dat gesprek komt bij mij daar niet, zeg maar. Dus ik heb wel meegemaakt dat mensen na een gesprek met mij, dat overkomt me wel regelmatig, dan zeggen ik, uh, ik ga toch verder kijken. Ja. ja. En dan, want ja. als ze aan mij vragen, wat is stap drie? Ja. Dan krijgen ze geen antwoord. Nee. nee. En, ja. Uh, en, en ik ben ook van, van uh, als, als we stap vijf in één keer kunnen zetten, dan, dan hoeven we meestal die eerste vier hoeven niet. Ja. Dus als we, er nou, als we nou na een dag denken, joh, dit is het, dan zijn we toch klaar? Ja, ja, <laughs> en, ja, ja, ja. En dat is wel... Uh, ja. ja, mooi. Mooi insight voor uh, het aankomende... Ja. <laughs> je hebt drie dochters en uh, een vrouw. Uh, even naar de dochters, heb je ook kleinkinderen in? Mijn nee. List? Nog, nog nee. niet. Oké, okay, spannend dus. Ja. Er uh, wordt nog een ja, hele mooie pensioneringsperiode. Aanstaande fase, hoop ik. Aanstaande ja. fase, ja. ja. Wat, uh, wat zou jij je dochters ook willen zeggen? Uh, of, of toewensen, of toespreken, of... Nou ja. uh, weet je, wij, 
hebben een gezin dat, uh, wij zeggen altijd, ons huwelijk is een gesprek zonder eind. En da- dat, daar kom ik ook vandaan, hè? dat zei ik al even, van ons ouderlijk, mijn ouderlijk gezin. Ja. Daar werden aan de, aan de, letterlijk aan de eettafel werden de pupillen, heette dat toen, uit het internaat waar wij woonden. Die werden gewoon met name toenaam besproken. Ja. En de behandelplannen en de gekkigheden. En daar zaten wij als kinderen van... Zes uh, zaten we daarbij. En, uh, en nog, nog even naar de kinderen van zes. Toch? Want ik nog even, nog even uh, uh, een beeld krijgen van... Hoe, hoe was de familie opgebouwd? Jouw, de, het mijn, gezin? Uh, uh, mijn gezin... Ik had uh, twee zusjes en een broertje. Twee allemaal broertje. jonger dan ik. Ja. Mijn broertje is tien jaar jonger. Ah, dus je bent de oudste. Zware ik verantwoordelijkheid. De oudste. Ja, 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 absoluut. Ja. <laughs> ja. ja. En... Dat, maar dat was dus, uh, daar werd heel veel besproken zonder verschil te maken in uh, die kleintjes hoeven dit allemaal niet te weten of ja. niet te horen. En dat is bij ons ook altijd zo geweest. Mm-hmm. Maar dat betekent dus ook dat ik heb, ik spreek ze nou nu niet meer dagelijks, maar, maar toch wel etelijke keer per week. Mm-hmm. En uh, ik, ik heb dus nu niet iets wat ik, uh, wat ik ze niet verteld heb of zo, of waar, waar ik ze mee zou kunnen verrassen of zo. Dat... Geen, geen, geen diepgaande wens, nee. gedachten. Nee, ze zijn, ze zijn alle drie uh, goed, goed opgeleid en ze zijn alle drie vrije geesten, voor, uh, vind ik. En uh, na twee hebben er nu partners gekozen waar ik heel uh, vrolijk van word en zo. Dus ja, dat gaat gewoon. Ja, die, dat gesprek gaat door, zeg maar. Volgens mij hoor ik hier een uh, hele trotse vader. Ja, ja, ja. ja. Zeker. Kijk, dames, <laughs> dat jullie het weten. <laughs> uh, Nico, uh, nog, 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 nog twee, denk ik. Misschien wel drie, drie uh, onderwerpjes die ik met je aan wil uh, raken. Je bent sociaal geëngageerd. Daar ben ik echt van overtuigd. Je bent ondernemend, uh, niet voor één gat te vangen, om het maar eens even zo te zeggen. Heel, heel bewegelijk. Um, we zitten nu in 2024, dus uh, dat is alweer een, ja, een lange tijd sinds dat jij uh, zeg maar jeugdig was. Ja. Zo mogen we dat wel zeggen, denk ik nu. Wat, wat voor adviezen heb jij voor jeugd in het algemeen? Ik ik ben bezig met Marije van den Berg om om een klein boekje te schrijven. Dat is nog best lastig. -hmm. Maar dat richt zich helemaal op, uh, hoe hoe vat ik dat heel kort samen, op uh, we moeten het zelf doen. Je je moet niet afwachten wat je baas ervan gaat zeggen. Dat is waar we het in het begin al over hadden. Het gaat niet van de overheid komen. Nee. Het gaat niet van de markt komen. Dus, uh, en alle grote vraagstukken van deze tijd... milieu, uh, water, uh, biodiversiteit, energie, uh, hu- woningbouw... Zo, al die dingen komen bij elkaar in de lokale gemeenschap. Mm-hmm. En daar, dat is de enige plek waar ook uh, de maatregelen uh, genomen moeten worden. Maar ook waar ze bij elkaar komen. Want je kunt wel heel groot beleid maken over 100.000 woningen. Maar, maar als er hier tien komen, dan gaat het over tien woningen. En wat doen die voor het water? Wat doen die voor de energie? Wat doen die voor de inwoners? Dus die lokale gemeenschap, die gaat de wereld redden. Mm-hmm. Dat heeft hij al eerder gedaan. Er zijn in de geschiedenis mm-hmm. echt momenten geweest waar dat steeds weer gebeurd is. Mm-hmm. De democratie is een beetje ontploft. Uh, we moeten die overheid weer terug hebben in het doosje waar die ooit voor was uh-huh. en niet allerlei andere dingen ervan verwachten. Uh-huh. De markt moet terug in zijn doosje, doet een paar dingen heel goed uh-huh. en een paar dingen moet hij wegblijven ja. en dat gat moeten wij opvullen. Ja. De, en dat geldt dus, de, ik heb dus ook vertrouwen in de toekomstige generaties om als zij daar uit, die, uit dat harkje stappen uh-huh. en als ze snappen dat, dat ze het zelf moeten oppakken op de plek waar ze zijn. Ja, mooi. En, dat ja. kan, en daar kunnen we ja. zoveel. Ja. 
Ja, ik, ik zie het helemaal voor me. En eigenlijk zeg je, uh, zoek elkaar op. Ja. Uh, sta met elkaar in verbinding. Yes. Laat misschien die social media qua vervelende filmpjes maar achterwege. Maar gebruik het juist om met elkaar in contact ja. te komen en die dingen te doen ja. die nodig zijn. Ja. Dat, is, dat is wat ik je hoor zeggen, klopt ja. dat? En ik hoop dat dat boek waar ik het net over had ja? van die minister uit Taiwan die nu dat boek gepubliceerd heeft. Ja. Ik hoop dat daar ook de, die, sleu- die verbinding in zit die jij nu net noemt tussen de social media en de, de algoritmes en de, en de verbinding die je digitaal kunt maken en de democratie. En de burgerkracht. Ja. Ik, dat verwacht ik. Volgens mij jouw, uh, jouw eerstvolgende project. Niet energieloggen. Social media loggen. <laughs> ja, 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 als, als voorbeeld. Ja. Uh, ja. Meer dan 40 jaar hè, in het vak. Ja. Meer, meer dan 40 jaar met die, met die spanen door, uh, ja, over die rivier. Soms stroomopwaarts, soms stroomafwaarts. En soms uh, misschien ook wel uh, aan de kant. Hè. Ja. <laughs> Je kan er alles bij voorstellen. Uh, pensionado, officieel. Ik heb mm. begrepen dat je inderdaad nu ook niet meer onder die status uh, vandaan kan komen... omdat je AOW ontvangt. Ja, nou ja, all right, 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 right. Maar uh, uh, ik, ik zie jou niet op een, uh, op een kistje zitten uh, met een hengeltje... Uh, de rivier uh, bevissen. Uh, ja, misschien soms. Hè. Ja. <laughs> uh, wat, wat, wat zijn nu voor jou uh, zeg maar de belangrijke uh, adviezen die jij vanuit jouw perspectief uh, kunt, kunt geven aan ja, alle mensen die nog in een soort voorstadium zitten? <laughs> uh, misschien straks ook wel, want ja, je, je hebt al, bent al met pensioen. Ja. Ja, die pensioenstatus uh, al hebben bereikt. En, en misschien wel uh, naar de blauwe hemel kijken en denken van wat nu? Kan zomaar zijn. Ja. 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 Ik, kijk, ik ben vanaf 16 maart, dus dat is uh, <laughs> zes weken of zo, ja, nee, ben, ja. ik, uh, ben ik AOW gerechtigd. Ja. En uh, dus het zou heel eigenwijs zijn als ik nu ging uitleggen hoe je pensioen moet invullen. Maar oh, je hebt wel een beeld. Maar ik heb wel een beeld en ik, en ik heb wel gemerkt dat uh, ik, ik heb, neem nu weer wat meer uh, uh, dingen aan dan een jaar geleden. Een jaar geleden was ik wel een beetje zo van, nou, eens, eens proeven hoe dat is uh, met pensioen. En ik merk zelf, dat zal vast niet voor iedereen gelden, maar die, zeg maar, die betekenis die je kunt hebben voor mensen of voor, voor je lokale gemeenschap of voor, hè, voor, ook, ook voor jezelf, die, uh, die hangt toch wel heel erg samen met, uh, met in contact blijven met met mensen, met, uh, met relevante vraagstukken. Met de samenleving in het algemeen bedoel je? Ja, maar dan, uh, ik zeg met relevante vraagstukken... omdat het, dat, het contact met de Bridge Club en uh, zo... dat is natuurlijk ook heel waardevol... maar ja. dat, dat is voor mij van een andere orde, zeg maar. Ja, ja. Dus die, dat, dat je dus nu nog invloed hebt op jonge mensen... of dat je nu uh, een maatschappelijk vraagstuk... Op, op de plek waar je woont helpt... Alleen al als, hij, als je het alleen maar helpt begrijpen. Ja. Of, hè, dat, zou, dat geeft zoveel meer betekenis aan je leven dan, dan het alleen maar vullen met leuke dingen. Dus eigenlijk zeg je, uit je stoel, ja. doe vooral ook leuke dingen natuurlijk, maar zoek die dingen op die er te doen. Ja, en ik denk dat dat, ik vind dat vanuit mijn, uh, uh, diezelfde overtuiging, ik vind ja. dat eigenlijk een plicht. Ja. Als jij tijd hebt en gezondheid en, en je kunt iets bijdragen en dat kan iedereen. Ja. Dat zien we bij Logemenergie. In die honderd mensen zitten mensen die van zichzelf dachten dat ze niks konden. Ja. En dan in zo'n verband merk je ineens, maar dit is heel waardevol ja. voor sommige mensen. Ja. Dus ik vind het ook wel een plicht om je, om je stoel uit te komen. Ja. En een deel van je tijd te helpen uh, urgente vraagstukken snappen, aanpakken, ja. verwerken. Ja. Dus ook kwetsbaar opstellen. Ja, en onderschat jezelf niet. Ja. Ja. Ja, mooi. Mooi. 
We zijn aan het einde van het gesprek gekomen, Nico, zo met, met deze woorden. Maar ja, deze podcast wordt gekenmerkt door altijd een afsluitende vraag. Of eigenlijk is het een beetje een soort... Uh, misschien is het wel een bevel, maar daar ben je niet okay. zo van. Okay. In de zin van... De gast mag hem altijd afsluiten. Uh, weet je, ik, ik vind het... Daar, be, daar begonnen we mee. Ik vind het heel leuk om jou na al die jaren... weer, weer even tegen te komen. En te zien dat, dat je nog steeds met dezelfde stijl... doet wat je doet. En ik vind dit echt een voorbeeld... van waar we het net over over hadden. Jij bent ook pensionado. Uh-huh. En, uh, zeg het niet te hard. Hè? Jij, zet, jij, jij zet hiermee iets in de wereld voor mij. Uh, voor, maar, en misschien voor mensen die hier naar luisteren. Uh, maar uh, je biedt het ook aan in een andere context. En ik vind dat gewoon een prachtig uh, voorbeeld van waar we, het, waar we het juist over hadden. Dus uh, dankjewel. Ik begin ervan te blozen. <laughs> dankjewel. Hartelijk dank, Nico.